ברוכים הבאים לאירוע בילד הווירטואלי 2020. היי, שלום לכם, אני עידן שחר, אני ארכיטקט פתרונות ענן במייקרוסופט. ואני עדי, מנהלת קשרי מפתחים במזרח התיכון ואפריקה. אז אנחנו ממש שמחים שהצטרפתם אלינו לאירוע הבילד השנתי. זה אירוע מדהים שנערך בצורה וירטואלית בשנים בדרך כלל. אירוע שבו צופים בנו מפתחים מרחבי העולם על כל ההחלטות הכי חדשות שמייקרוסופט מכריזה עליהן. בדיוק כמוכם עכשיו צופים למעלה מ-130 אלף מפתחים במדינות שונות. עידן, מה אתה אומר? שנדע מה הולך לקרות היום? נעבור קצת על הלוח? יאללה, רעיון טוב עדי, בואו נעבור על האג'נדה. נתחיל בהרצאה מרתקת של דוקטור, דוקטור תומר סיימון על עידן הטרנספורמציה הדיגיטלית, שיספר לנו קצת על ההתפתחות והדברים החדשים בהתקנת הדאטה סנטר בישראל. לאחר מכן אנחנו נעבור בעצם לפאנל של כל ה-MVP שלנו, באמת חבר'ה חזקים מאוד. הם בעצם הולכים לספר לכם על כל החידושים שקרו במהלך הבילד. כל הדברים הכי חדשים שיצאו ביומיים האחרונים. אז בעצם יש לנו את אלון, Chief Architect ו-Founder של Code Value, יש לנו את אביחי חג'אג, CTO ב-Cloud Edge, יש לנו את שלמה, DevSecOps בנטפים, יש לנו את ערן סטילר, CTO של Code Value, ויש לנו את ליאור ארמייב, Cognitive Services Lead ב-KPMG. תוך כדי הפאנל יש לכם הזדמנות להעלות שאלות למומחים שלנו. מצד ימין בטימס יש לכם שם מקום להעלות שאלות, אתם מוזמנים בכל העת לשאול כל שאלה שיש לכם והמומחים שלנו יעלו עליה. לאחר מכן ניתן את הבמה לקהילת המפתחות, קהילת המפתחות בשם באות, שהיא קהילת המפתחות המנוסות ביותר והבחירות בישראל, היא מונה למעלה משלושת אלפים מפתחות ונרחיב עליה עוד מעט. אז אוקיי, אז בעצם החזון של, של מייקרוסופט הוא בעצם להעצים כל אדם בארגון ברחבי הגלובוס. אנחנו מקווים שהאירוע הזה ייתן לכם כלים שיפתחו לכם את המיינדסט, ובעצם תוכלו להסתכל על דברים בצורה קצת שונה באמצעות הדברים החדשים שהשקנו בבילד. וגם האירוע הזה, כמו כל האירועים של מייקרוסופט, יש לו code of conduct. המטרה של האירוע זה לאפשר לכם לקבל גישה לכל התכנים ללא הבדל של מיקום גיאוגרפי, גיל וכדומה. התכנים שיועברו פה צריכים אה, אה, להתקיים ברוח טובה. אם יש איזו אה, הפרעה או אה, הפרעה של ויוליישן, אתם מוזמנים לפנות אלינו באימייל שרשום אה, על המסך. אז כמו שציינו מקודם, אתם מוזמנים להעלות את השאלות שלכם תוך כדי האירוע מצד ימין בצ'אט. ואם כל החידושים שתשמעו במהלך ההרצאה היום לא הספיקו לכם, אתם מוזמנים להכיר את Microsoft Learn TV. זה מוצר חדש, שירות חדש שמייקרוסופט מציעה, שמיועד לקהילות המפתחים, שזה בעצם 24-7 של תכנים אונליין, הרצאות, מופעים, שאלות ותשובות, וכל זה בשביל המפתחים, אתם יכולים להיכנס אחרי שיגמר הבילד לאתר Learn TV, ויהיה לכם מסביב לשעון תכנים וספיקרים מרחבי העולם, אינפלואנסרים, גישה בעצם בלתי אמצעית שלכם, שלכם המפתחים, לכל המומחים של מייקרוסופט. וואו, תקשיבי, זה נשמע ממש מטורף, איזה כיף. ככה ככה הרבה תכנים נגישים אליהם, 24-7, מדהים, איזה יופי. אנחנו מקווים שתהנו ושתיתנו לנו פידבק. אז ככה, רק שנייה לפני שאנחנו מתחילים את הסשן, אני רוצה לספר לכם על האקתון ממש ממש מגניב, שהולך להאריך ממש בקרוב. זה האקתון על רימורט רזיליאנסי. בעצם האקתון שאנחנו עורכים בכל מידילית אין אפריקה, אתם מוזמנים להיכנס, להצטרף לאקתון, לשבת ולפתח פתרונות שיעזרו לכולם בעצם לעבוד בצורה שהיא מורחקת. מאוד מאוד מומלץ להצטרף לאקתון הזה. אני אהיה שם, מקווה לראות אתכם גם. אז ללא הפרעות מיוחדות, או אנחנו נרצה להזמין את האורח הבא, את דוקטור תומר סיימון, שירצה, שייתן את ההרצאה שלו. הבמה עוברת, שרביט עובר אליך, תומר. אני משתף את המצגת, שלום לכולם. תומר, בוא תשתף את המסך. אני משתף, תגידו שאתם לא רואים? עדיין. רגע. אה, שייר פה, אוקיי, הנה. 
רואים את המסך? אני פשוט נהיה שקט. כן, רואים אותך. אה, מעולה. אז uh, שלום אחר צהריים טובים, אני ממש נרגש מהאירוע הזה, כי שנים אני עוקב אחרי בילד בתור מפתח ובתור מנהל פיתוח לכל השנים, וגאה להיות חלק ממייקרוסופט והיכולת גם להעביר פה הרצאה בסשן הזה. מה שאני רוצה שנדבר היום זה כמובן על... ההכרזה שאמרנו בינואר, שאנחנו מגיעים לישראל, אז כמה עדכונים, אבל כתפיסה כללית של התהליך. התפקיד שלי באנגלית נקרא National Technology Officer, בעברית זה סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות. ואני רוצה רגע שנצלול ישר לתוך העולם הזה של גיאוגרפיה. בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו חיים במדינות, בגבולות, ביבשות, הכל גיאוגרפיה. כל החלוקה, החלוקה הזאת, חלוקות גיאופוליטיות, אז המקור של זה זה הלפורד מקינדר בתחילת המאה ה-20. שטבע והמשיג את ה... התחיל את העולם הזה שנקרא גיאופוליטיקה, אבל זה איפה שאנחנו חיים, פועלים, מצביעים לממשלה שלנו, למדינה שלנו, ומשלמים מיסים מאותה גיאוגרפיה שאנחנו חיים בה ופועלים לפי החוקים של המדינה הזאת. ופה אנחנו מתקדמים לעולם הזה שאנחנו מביאים ריג'ן לישראל. הריג'ן הזה מביא הרבה מאוד אבטחה וטכנולוגיות שעוד לא נראו כמותן בישראל וזמינות לשוק המקומי. בתהליך הזה, ואנחנו פותחים את הריג'ן הזה ממש בקרוב, שזה במהלך 2021. הקורונה, לשמחתנו, לא שמה לנו שום עיכוב בתהליך, ואנחנו ממשיכים כרגיל. מה שבמייקרוסופט אתם יכולים לראות כמובן רגע ריג'נים. אנשים היום משתמשים בריג'נים באירופה, בארצות הברית, באסיה, בדרום אפריקה, אפשר כמובן באוסטרליה בתהליכים האלה. ואתם יכולים לראות שעצם ההגעה לישראל הולכת להביא לנו הרבה יכולות ודרישות, כמו למשל לייטנסי. הדבר הזה, זמני שיהוי שאוהבים לדבר, אני אדבר על זה טיפה גם בהמשך, למה זה כל כך טוב לנו. אבל אנחנו מדברים על, עכשיו כמו שאתם רואים, על, על, על אותו פרימיטר, על אותו ריג'ן, פועל בשני מילי סקנד לייטנסי פנימית, וזה יורד לרמת המיקרו סקנד בתהליכים האלה. הריג'נים של מייקרוסופט בנויים הם availability zones. אני משער שאתם יודעים את זה, שזה לפחות שלושה availability zones בכל region, וזה נותן high availability מוחלט, זמינות על ו-scalability על, שזה בעברית המילה ל-scalability זה סולמיות, שמאפשר למפתחים, למערכות ולארגונים לקבל גיבוי מלא לכל התהליכים שלהם, ושלושה עותקים לפחות של כל מערכת וכל פיסת דאטה בתהליך, וגם ה-AZ, כמו שאתם יכולים לראות, יש להם אספקת מים, חשמל, תקשורת, גנרציה, הכל בנפרד. וזה גם הארכיטקטורה שאנחנו הולכים להביא לישראל, שתאפשר לנו פה גם את אותו רזיליאנס, כמו שנאמר על ההאקתון הקרוב שלנו. וזה מתחבר לסאבסקריפשנים, ל- 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 ל-AZ's, שאיך אנחנו מתחברים לתהליך הזה, אבל זה החלק החשוב ביותר שלי, זה ההכרזה הזאת פה, שבסוף ינואר 2020, חודש וקצת, לפני שהקורונה השפיע, התחילה להשפיע על חיינו, הכרזנו על המהלך האסטרטגי המדהים הזה להביא ולפתוח את אג'ור ואת 365 פה בישראל במהלך 2021, וזו השקעה שפורסמו עליה מאות מיליונים של דולרים בתקשורת, אבל אני יכול להגיד רק לאחרונה פורסם על פתיחת אזור בפולין חדש, ריג'ין חדש בפולין ובניו זילנד, כמו שראיתם בפרסומים זה השקעות של מיליארד דולר. בתהליכים, וזה חלק מההשקעה האסטרטגית שאנחנו רואים בשוק המקומי. מייקרוסופט פעילה פה מעל 30 שנה כבר בישראל. אנחנו מעסיקים פה מעל 2,000 עובדים וגוף פיתוח, אחד מהחשובים והראשונים שנפתח מחוץ לארצות הברית, וחלק מאותה השקעה ומחויבות לאקוסיסטם הישראלי ואמונה מלאה בתעשייה, בסטארט-אפים ובגופים המוסדיים שיכולים לזנק על אותה טרנספורמציה דיגיטלית, אז כחלק מאותו תהליך, החלטנו והכרזנו על פתיחת הדאטה סנטר בישראל. כמו שאתם רואים, זו המפה מהאתר של, המפה הרשמית של מייקרוסופט באתר שכבר אפשר לראות. 58 ריג'נים, אנחנו היינו דרך אגב הריג'ן ה-56, וכמו שאתם רואים פה, כבר אנחנו נמצאים על המפה. עם ה-Israel Central כבר המפה, של המפה הגלובלית של הריג'נים, ואתם יכולים לראות את הפריסה הגלובלית, שאנחנו היום הענן עם הפריסת ריג'נים הגדולה ביותר מכל... יתר הספקיות ענן, קומביינד, בתהליך הזה, וזה חלק מהמחויבות שלנו לאותו World Computer, אותו Notion שסטיה, המנכ״ל שלנו, טבע אך לאחרונה בתהליך, מחבר ל... 
220 אלף קילומטר של סיבים אופטיים שרצים מסביב לעולם, עם שני מיליון, שזה שלושה וחצי מיליון קילומטר של סיבים אופטיים, כולל כל הדאטה סנטרים, וזה בעצם מחויבות על לאותו מה שנקרא הייפר סקייל, איך מביאים דאטה סנטר הייפר סקייל למדינה, שיתחבר לתשתיות העולמיות האלה ונוכל להתחבר לבק בורן העולמי. אז כמו שאמרתי, השלושה, הריג'ן, כמו שאתם יכולים לראות, מורכב מלפחות שלושה availability zones, וזה גם מה שיהיה פה בישראל. החלוקה הזאת היא של region, geography ו availability zone. יש אזורים כמובן כמו ארצות הברית, שיש להם לא מעט גיאוגרפיות גם בפנים, שיכולים להיות הרבה regionים או מספר regionים בתוך התהליך. ישראל יהיה region אחד, שכמו שאתם יכולים לראות בדיאגרמה מהאתר, גם לפחות שלושה availability zone שיהיו פה זמינים לתת את השירות. ואותה הבטחת איכות ורמת זמינות של כלל השירותים שלנו. כשאנחנו מסתכלים על אג'ור בכלל, ואני לא יודע אם יצא לכם לראות את ה-Book of News שפורסם אתמול של, של בילד, מעל 55 עמודים של הכרזות חדשות ומדהימות, שלשמחתי יצא לי לקרוא את הכל, באמת mind blowing בתהליך הזה. אז מסתכלים על הענן עם ה-Reliable Infrastructure, מה שנקרא, התשתית היציבה הזאת והאמינה. שמאפשרת לנו כמפתחי מערכות, כמנהלי פיתוח וכולי, לדעת שאנחנו נקבל את הסקייל ואת השירותים, את הקפסיטי ואת הטרופות שאנחנו צריכים בתהליך הזה. וכמובן, עצם ההגעה לישראל, אנחנו נרד בכ-80 אחוז בזמני השיהוי לעומת כל דאטה סנטר אחר שזמין לנו מחוץ לישראל היום, וזה יאפשר לנו לא מעט workloading ו-use cases. חדשים לאותו עולם של התפתחות טכנולוגית, כלכלית, חברתית, שאנחנו צופים על אותו עשור של 2020-2030. אז אותם 58 ריג'ינים, כמובן יש לנו מעל 150 סוגים של VMים מהאופציות האלה, שהגיוון והמגוון הוא מלא והרחב ביותר בתהליך, אפשר לבחור את כל ה-workloadים. אנחנו כמובן לא רק Windows, מעל 50% מה-VMים שרצים הם ה-Linux. וזה חלק מהמחויבות שלנו לפתיחות, נגישות ושותפות עם הספקים ועם הלקוחות שלנו. אתם יכולים לראות את הגידול ב... רק בלינוקס, והרעיון של ה-Purpose Built Infrastructure, שזה ה-First player... Time ו-First Player Access, השותפות עם SAP, SAP, על Azure, אפילו השותפות של אורקל. עם אורקל שפעם הייתה מתחרה, היום אנחנו עושים שותפות מלאה של להנגיש ולעשות מיגרציות מלאות לדאטה סנטרים ולהתחבר עם תמיכה מלאה באורקל, עם נטאפ, עם קריי, שבעצם יש לנו את ה-HPC, תשתית ה-HPC הרחבה והגדולה בעולם. אתמול גם בהכרזה הייתה שמייקרוסופט על ה-HPC המספר 5, החמישי בעולם, שאני יכול להגיד לכם המספרים מאחורה זה כ-230 אלף קורים CPU קורס, מעל 10,000 GPUים. Uh, רק להבין את הסקאלה הזאת והדירוג של הטופ 500 מקיים את מייקרוסופט uh, במקום חמש בעולם ב-HPC שנגיש היום למי שצריך uh, uh, עבודות ואימון מודלים מאוד מאוד מורכבים של uh, בינה מלאכותית. אני יכול להגיד לכם שרק הרשת מאחורה תומכת ב-400 ג'יגביט מהירות, שזה למעשה, אתם יכולים לראות למעשה זה יותר מהר מהרבה תשתיות של מדינות, רמת מדינה לתקשורת האינטרנט uh, ברמת מדינה. וכשאני מסתכל על הלימטלס ומה זה הייפר סקייל, הייפר סקייל זה המחויבות של מייקרוסופט להנגיש תשתיות ועבודה על תשתיות, בין אם זה הפיתוח של החומרה, של הרשת, של הסטורג' של אפילו של הקיבוץ ושל אבטחת המידע, ולאפשר לכל ארגון לגשת ללימטלס, למשאבים שהם למעשה לימטלס, וכמובן בעולם של הדאטה זה מאוד מאוד חשוב. אותו הייפר פאסט והייפר וריאטי, שאנחנו מסתכלים על המידע שלנו, באותו המשך להכרזה של אתמול של סינאפס ארק, איך אני יכול לעבד ולקבל תובנות מהמידע מאיפה שהוא נמצא ומכל סוג שהוא, ללא תהליכי ETL מורכבים, אבל אז הוא תומך בכל סקייל של מידע, אני לא יודע אם ראיתם את ה-Cosmos DB ואת ה-Hyper Scale SQL Server, את ה-100 טרה מידע, ש- 100 טרה סטורי שאפשר לקבל בפחות מדקה למעשה בתהליך, כל סגנונות המידע, וכמובן את אותו רצף, הכוח של אז'ור, ובהכרזות שלנו מהקצה עד לענן. יש לנו סטאק מלא, כולל ה-on-prem, כולל ה-Azure Stack Aging, היכולות שאנחנו נותנים חומרות מנוהלות, עם יכולות אינפרנסינג, בין אם זה GPU ובין אם זה FPGA בקצה, עם הרבה מאוד כוח מיסון וכוח רשת, שנוכל להריץ את המרחב הזה, מה שנקרא Fog Computing, את אותו רצף קונטיניום 
מהאדג' ועד הענן, לטפל בכל סוג של דאטה, בכל כמות של דאטה, וכמובן בכל מהירות שצריך, לכל workload. בתהליך הזה, וזה מתחבר למפתחים, אנחנו מדורגים כל הזמן רצוף במקום הראשון ובמקום השני על הפלטפורמת פיתוח שלנו. גם אתמול הוכרז ה-Visual Studio Code Spaces, שגם אחד היתרונות שיהיה לנו את זה פה בארץ, הנגישות על אותו לייטנסי, שמקבלים Visual Studio מנוהל מרחוק, שאני מתחבר דרך דפדפן ומקבל Visual Studio סביבת פיתוח מלאה, שתהיה לנו זמינה, אבל אתם יכולים לראות גם בסטאק אוברפלואו, גם בגיטאפ כמובן כתרומה, אבל התהליכים הם מאוד מאוד רציפים ומתמיהים בהשקעה ובמחויבות שלנו להנגיש את כלי הפיתוח המתקדמים ביותר, ו... עם האינטגרציות המרחיבות ביותר שלנו. וכשאני מסתכל על אג'ור בתהליך בכלל, אז כשאני מסתכל על התהליך הזה של Global Expansion, ה-58 region, ואנחנו עוד לא נעצרים בתהליך הזה, אז אתם יכולים לראות, אנחנו עם הפוטפרינט הגדול, הגיאוגרפיה הגדול ביותר, זאת אומרת, דרך לקוחות שמשתמשים באג'ור פרנט דור, הגישה לרשת, מה שנקרא Dark Fiber של מייקרוסופט, שאפשרית כבר היום מישראל ותהיה אפשרית עם יכולות נוספות ברגע שיהיה פה את הדאטה סנטר, להנגיש את השירותים לכל גיאוגרפיה. וזה חלק מאותו דבר, זה סטנדרט איזה סרוויס וגם, או אינפרסטרקצ'ר איזה סטנדרט, שאנחנו יכולים לנהל את כלל המרחב הגיאוגרפי העולמי שלנו כלקוח, כחברה, בתהליך מאוד מאוד פשוט וניהול הסקיוריטי של מייקרוסופט. אנחנו מדורגים במרבית הגארדנר קוודרנס כלידרס. בנושא הזה יש לנו פנימית מעל 3,500 אנשי סייבר ומומחי סייבר שמגנים ומאבטחים את אג'ור ואת הפלטפורמות. אתם יכולים לראות את מספר האירועים היומי שאג'ור מנהל כסיגנלים ולהבין רגע את הכוח שיש מאחורה ברמה של להגן על כל תשתית. וכמובן ההשקעה השנתית שלנו רק בהגנה על אג'ור הוא מעל מיליארד דולר. ולהבין את הסקאלה הזאת של... כמחזור רק של חברות אחרות, להבין כמה אנחנו משקיעים ומתחייבים לרמת הסקיורטי ולרמת הפרייבסי של התשתיות שלנו, וזה חלק מאותה מחויבות שאנחנו יודעים גם לספק אותה מהענן לקצה, ואפילו גם חלק מהתהליכים שקורים עכשיו על מולטי קלאוד ועל כמובן על uh, מגוון רחב של תשתיות. ואחרון זה ה-compliance. מייקרוסופט uh, ואג'ור זה ענן עם כמות הסרטיפיקציות והתקנים הגבוהים בעולם, הגבוהה בעולם, וזה רגע מה שחשוב להבין. שאני עכשיו מפתח, שאני צריך לשים מערכת מול אירופה כדוגמה, והמחויבות שלי ל-GDPR, תקנות הגנת הפרטיות האירופאיות שנכנסו לתוקף בדיוק לפני שנתיים, אז אם אני צריך לפתח את זה לבד, זו השקעה מסיבית של רכש, טכנולוגיה ופיתוח. היום 100% מהמוצרים שלנו תומכים בזה out of the box, מקבלים תמיכה ב-GDPR ומקבלים גם מנגנון compliance, audit ובקרה מלאה. על התהליכים, על החריגות ועל הדרך לנהל את כל הטראקינג הזה. אבל זה, אם אתם יכולים לראות פה מספר דוגמאות, מתוך ה-91 סרטיפיקציות האלה, בין סרטיפיקציות גלובליות כמו האיזואים ממשל, של ממשלות כמו בארצות הברית, של לפי תעשיות, בין אם זה לפינטק ובין אם זה לרפואה, וגם אם זה גיאוגרפיות, לפי מדינות ולפי אה, גושים, בלוקים, כמו של האיחוד האירופי, אז נגישים. כלומר, אני כבר מקבל את זה out of the box מעל 1,600 קונטרולים באז'ור. שמאפשרים לי לנהל את כל התקינה שלי. אני יכול לפתח גם את התקינה שלי ולוודא, דרך אם זה כבלופרינט ובין אם זה דרך ה-governance שלי, שכולם עומדים בזה. בקליק אוף ובטן אני יכול לוודא שכולם עומדים בתקינה שלי ולאפשר גם דוחות אודיט מאוד מאוד מקיפים ולחסוך זמן ומשאבים ופוקוס והרבה מאוד השקעה כספית ארגונית בתהליך הזה. וה-secured foundation הזה, כשמסתכלים על ה-secured foundation העולמי ומה שהולך להגיע לישראל, זה גם מתחיל רגע בפיזיקל דאטה סנטר. אני יכול להגיד לכם שהדאטה סנטר בישראל הוא בסטנדרט הגבוה ביותר העולמי, מכל אספקט שהוא. אנחנו בסביבה מורכבת כמובן, ואנחנו צריכים להגן עליו ממגוון רחב של איומים, והפיזיקל דאטה סנטר זה ברחבי העולם, הם מגיעים עם אמצעי הגנה ושכבות רבות של הגנה פיזית כדי להגן על המתקן. גם מייקרוסופט בשום מקום לא מפרסמת את המיקום של הדאטה סנטר מטעמי ביטחון ובטיחות כמובן על התהליך הזה, ולא ניתן למצוא את המיקומים האלה, אבל השכבה, הרב שכבתיות הזאת של ההגנה הפיזית על הגישה, תהליכי הבקרה, בין אם זה גלאי מתכות מאוד רגישים, אף אחד לא יכול להיכנס עם מתכת, אף אחד לא יכול לצאת עם מתכת כדוגמה, וזה תהליכים מבוקרים מאוד מאוד מקצה לקצה. 
וגם הס... הרשת וכל התשתיות מוגנות מקצה לקצה בהרבה מאוד תהליכים אנושיים ול... ו... ורובם כמובן אוטומטיים, מונעי בינה מלאכותית שמנטרים את התהליכים עם התשתיות פרסט פארטי שלנו, שגם אנחנו מאוד מאוד היחידים בעולם הזה, שגם של הענן, שמשתמשים ומפתחים את תשתיות הסייבר המתקדמות ביותר, וזה הולך לתהליך הזה של ה-Operational Security. כל התפעול, בין אם אני בצד הפיזי ובין אם אני בצד של הלקוח, או המייקרוסופטי, אין לי גישה למידע. אני לא יכול, מייקרוסופט ואז'ור, אנחנו מתחייבים, אנחנו לא נתחרה בכם, לא מתחרים בלקוחות שלנו, ואנחנו לא מוכרים את המידע של הלקוחות שלנו. וזה התהליך של תהליכי בקרה קפדניים ומוגבלים ביותר ביכולת ש... ניתן להגיע למידע, איך להסתכל עליו, ותהליכי הפיקוח והבקרה שאנחנו משקיעים בעולם הזה. וזה מתחבר לטרנספורמציה הדיגיטלית, למה צריך את כל הטוב הזה? כשאנחנו מסתכלים על ארבעת הפילרים של טרנספורמציה דיגיטלית, איך אני משפר את הייעול והתפעול הארגוני שלי, איך אני משפר את חוויית העובד, את חוויית הלקוח, וגם כמובן איך אני הופך את דאטה דריבן אורגניזיישן. וכשאנחנו רואים את זה, אז כמובן, C-Level, מה שנקרא, שכבות הניהול של ארגונים ברחבי העולם רואים שחייבים לעשות את התהליך הזה, וראינו את זה גם במשבר הקורונה האחרון, ארגונים שהיה להם, שהייתה להם אסטרטגיה של טרנספורמציה דיגיטלית, יכלו להאיץ אותה ולמנף אותה בזמן המשבר לטובת הארגון, לטובת השימור התפעול, היכולות של הארגון, החוסן של הארגון והיכולת שלו להמשיך לפעול, מה שנקרא BCP. תוכנית התרשישות עסקית או ביזנס רציפות תפקודית, שבעצם אני רוצה דרך הענן ודרך אז'ור, אנחנו ראינו שלקוחות לא נפגעו למעשה, אין השפעה, כי מה שנקרא הייפר רזיליאנסי בעולם הזה, ואנחנו רואים שהטרנספורמציה הדיגיטלית מגדילה את הרווחיות של הארגונים, והתשתיות של מייקרוסופט שאנחנו עכשיו ננגיש מישראל, מאפשרות לארגונים להתמקד בצד העסקי. אז אחד הסמנכ"לים הבכירים של פורסטר, ארגון, ארגון המחקר, חברת המחקר, אחת המובילות, כבר ב-2011 אמר בעצם, חברות שוכרות מפתחים לא כדי לדבר עם אנשי IT, אלא לדבר עם אנשי הביזנס. וזה רגע אותו פוקוס עסקי שענן מאפשר, אותו פס ואותו סאס, אותן תשתיות מתקדמות, לאפשר להתעסק בכתיבת קוד. היום כל שורת קוד עושה הרבה יותר, אותה אבסטרקציה שהם במדעי המחשב מדברים עליה, אותה הפשטה. כל שורת קוד עושה היום פי עשרה ואפילו פי יותר רק מלפני עשור מה שאנחנו יכולים ולאפשר הרבה יותר יכולות עסקיות. וכשאני מקבל את אותו מודל של shared responsibility ב-Azure, שבעצם אני אחראי על התשתיות הפיזיות, הרשת, ההחסנה, ולפעמים גם ממש על תשתיות אפליקטיביות, והמפתחים בואו תפתחו את הקוד שלכם, תביאו את הדאטה, ואנחנו מגיעים פה למודל העצמה והאצה מאוד מאוד חזק בתהליך הזה, ואנחנו רואים שגם... חלק מהתהליכים, אנחנו יכולים להפוך אותם לרידנדנט בתהליך הזה, ולראות שאיך מסיימים את אותו תהליך האצה בפחות משלוש שנים, שזה הבנצ'מארק של מרבית טרנספורמות הדיגיטליות, ראינו שארגונים היום במהלך משבר הקורונה יכולו לדחוס תהליכים של שנה, שנה וחצי, בחודש או חודשיים. וארגונים שלא הייתה להם אסטרטגיה של טרנספורמות הדיגיטלית, הבינו, תקשיבו, חייבים. ענן כדוגמה, אז הדרך היחידה קדימה, וראינו את הזינוק בכ-900 אחוז ב-Teams, כ-800 אחוז ב-Azure ברחבי העולם, וזה מספרים פנומנליים לראות את זה, ואת ההבנה שאנחנו יכולים לספק את אותן תשתיות. וכשמסתכלים על העולם הזה, כמובן, הרוב מונע בדאטה. בין אם זה הפרויקטים שאנחנו רואים פה בישראל, והכלכלה הזאת של Data is the, is the new oil, אז כמובן, מי שמשתמש בנפט הזה, זה הבינה המלאכותית והדיווייסים שלנו. ואם אנחנו רואים את התחזית שעד 2030, בעוד עשור, יהיו פה 50 מיליארד דיווייסים, שזה גם יש מספרים שחלקם, חלק מהתחזיות אומרות שיהיה את זה כבר ב-2025, אבל מה שחשוב לראות את כמות הדאטה. שהאנליסטים אומרים ש-2025 כבר 175 זטה בייט של דאטה. ומה שחשוב, אחד מהמחקרים האחרונים של גרטנר, מראה ש-50% מאותו דאטה יהיה באדג'. וזה חלק מהבשלות והבגרות שעברנו בשש-שבע שנים האחרונות, שאין טעם לשלוח הכל לענן. יש דברים שאני רוצה לעשות באדג', אני רוצה לאבד את המידע באדג', לקבל את התובנות באדג', ומה שנקרא From Data to Insight to Action, אני רוצה לסגור את המעגלים קרוב. וזה אותו עולם של IoT, ה-Internet of Things, האינטרנט של הדברים, שזה בעצם אותם 50 מיליארד דיווייסים. אפרופו, אם מסתכלים עכשיו על, ה- על האינטרנט, בדצמבר האחרון ציינו 50 שנה, 
לארפנט, 70 שנה כמעט לארפנט, 50 שנה, סליחה, לארפנט, תחילת האינטרנט, אבל ב-1985 היו 100,000 מחשבים מחוברים לאינטרנט. ב-1991 זה כבר זינק למיליון, היום אנחנו מדברים על 30 מיליארד בגדול, דיווייסים, מחשבים, יכולות עיבוד שמסתכלות, אז הזינוק הזה, ושאנחנו מסתכלים קדימה, אתם יכולים לראות לאן אנחנו הולכים. בין אם זה השיתוף פעולה כמו בוולמארט, איך עושים חנויות חכמות שמונעות בינה מלאכותית, האנרגיה חכמה, תחבורה חכמה, בין אם רק נסתכל על, על רכבים אוטונומיים, שבעשור הקרוב אנחנו נראה אותם יותר ויותר נמצאים פה, אז אני לא יכול, הרכב האוטונומי הוא בעצם דאטה סנטר על גלגלים, כבר היום פורד שנה שעברה פרסמה, שבכל רכב של הרכבים רגילים כביכול, כבר יש 150 מיליון שורות קוד, וכשאנחנו מסתכלים על רכבים אוטונומיים כמובן זה הרבה יותר. וזה רכב שמגיע עם הנטוורק, עם הסטוריג' ועם הקומפיוט שלו, והוא לא יכול לשלוח את הכל בעצם, הוא נהפך ל-Edge Device, לסוג של IoT. ה-Smart Cities, בין אם זה רמזור חכם, עיר חכמה, אפליקציות כמו בתל אביב, שאנחנו עושים, חקלאות מדייקת, איך אני יודע דרך החיישנים לדעת מה מצב השתילים, הצמח, חסר חומר הדברה, חסר מים, חסר משהו, חסר שם, חסרה שמש לתהליכים האלה. התהליכים של בריאות, כמובן ראינו את זה גם את הזינוק של כמעט עולמי, 800 אחוז זינוק בשימוש בטלמדיסן, שבעצם אני לא רוצה, אני לא צריך ללכת לחולים כדי לראות את הרופא, אני יכול דרך טימס כדוגמה להתחבר ועל הרופא לקבל את השירות. אז גם בארץ ראינו את אותם זינוקים, אותם תהליכים, וזה אותם IoT של התהליך, הדיווייסים, בין אם זה עם שעון חכם, בין אם זה עם מוצר כזה או אחר של רפואה חכמה, שתאפשר. לתת את השירות הרפואה בקצה, להרחיק את זה לאותו קומיוניטי, מה שאנחנו מנסים, כל מערכות הבריאות בעולם מנסות לדחוף את השירות לקומיוניטי, כמובן כמה שיותר פרדיקטיב. והאחרון זה כמובן הייצור, שזה מתחבר לתעשייה חכמה, Industry 4.0, איך אותם רובוטיקה, אותם תהליכים חכמים, אותם supply chain חכמים, שאני אנהל uh, בקצה, וזה חלק מאותו חיבור, אותו קונטיניום של בעצם מהענן לקצה, והיכולות שלנו שאנחנו מביאים לפה לישראל. וכשמסתכלים על אותם, על אותו מרחב, על אותו רצף שבו אנחנו פועלים, זה מתחיל מהענן, מתחבר לאותם רכבי ה-IoT, שאנחנו יכולים למנף את אותם סיגנלים, את אותם אירועים, תנועות ופעולות שאנחנו רוצים לזהות במרחב, וגם אחת המטרות של אותם, של אותם IoT זה לזהות את הדאטה שחסר לנו, ואיזה חיישן אני צריך לשים במרחב כדי שיביא את אותו דאטה, ודרכו למנף את ה-Edge Compute. בעצם אני רוצה לקבל את יכולות העיבוד ואת יכולות התובנות שלי בקצה, אז בישראל אנחנו נקבל את זה כבר היום, החומרה הזאת זמינה, חלקה חומרה שפותחה דרך אותו מכרז ג'די ענק, אבל יש פה יכולות אג'ור סטאק, אדג' והאב, ואפילו קופסאות של נכנסות בתי גב, שמאפשרות לארגונים לקבל יכולות חזקות מאוד של אינפרנסינג, סטורג' ונטוורק, ממש בקצה, שיודעות לאסוף ולקבל בינה מלאכ... ניתוחי בינה מלאכותית בקצה, וזה אותו AI ו-Digital Twins, שזו הפלטפורמה שהכרזנו עליה לפני שנתיים, וגם אתמול הוכרזו הרבה מאוד שדרוגים, שבעצם דרך ה-Digital Twins שלי, אני יכול להתחיל לעשות פלטפורמה שמסמלצת לי את כל המרחב הפיזי שלי. איך אני יכול לעשות את הסימולציית האינטראקציה בין החיישן למרחב הפיזי לאנשים, לדמיין את זה ולהתחיל לתכנן לי, בין אם זה... תהליכים לתפעול ולתחזוקה, למיינטננס, ובין אם זה לתכנן תהליכים עסקיים חדשים, אבל זה אותו רצף שאנחנו נתמוך גם פה בישראל מקצה לקצה, ברגע שהדאטה סנטר יהיה זמין, אבל כבר היום כל רכיבי ה-IoT וה-Ed של מייקרוסופט זמינים פה בישראל לשימוש לאותו מרחב. וזה הקצה הזה, נחלק אם אתם רואים, תהליכי הזדהות וה-IoT Edge וה-Azure Services זמינים לחלוטין. בתהליכי הסקיורטי, ההזדהות, הניהול והבינה המלאכותית, וזה אחד היתרונות ה- 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 של אותו סטנדרט, שאפשר לקבל אינפרסקצ'ר סטנדרט, שאני מנהל את זה כתהליך רציף. אני יכול דרך דשבורד אחד לנהל עד אחרון החיישנים שלי בטרקטור, או על, ה- על המשאית שלי, או בבית ספר, או בכל תהליך אחר שאני רוצה לנהל, מקצה לקצה באותו אדג'. איך אני מנהל את זה? איך אני עושה דיפלוימנט לאפדייטים, לעשות תהליכי דב-אופס מלאים? שאני יכול לעשות, שזה אפילו הולך לאותו עולם של no-ops, תהליכים רציפים שאני מקבל מקצה לקצה, כולל ה-Azure Sphere, אם אתם לא מכירים, זה הוכרז גם לפני כשנה וחצי, אותו תהליך, אותו ה-MCU רכיב של מיקרו-קונטרולר, 
שאפשר לעשות פלאג אנד פליי אפילו למכונת כביסה ולהפוך אותה לחכמה עם יכולות של טיפה סטורג' ועם יכולות של בינה מלאכותית, אינפרנס, וסקיוריטי מוקשח ביותר, שזה מה שנקרא TEE, Trusted Execution Environment, שאפילו נועד להגן על תחנות כוח, על מערכות סקאדה, מפני תקיפות סייבר מאוד מאוד מתוחכמות. משקפי הולולנד 2 שהוכרזו ויהיו זמינות כבר בעוד עשרות מדינות בקרוב, איך אני מחבר את זה לרחפנים, לכל רכיב או לכל משאב תעשייתי, וכמובן לסטאק אדג', לאז'ור סטאק שלי ולאז'ור המלא, וזה בעצם אותו רצף שאנחנו יודעים לספק. ולמה צריך את האדג'? אנחנו ישראל גם, ישראל אתם רואים בכל העולם רגע, אירופה, ארצות הברית, אסיה, 5G כבר פה, דור חמישי של הסלולר כבר פה. והולך לאפשר לנו הרבה מאוד דברים חדשים uh, בתהליך הזה. אז 5G ומייקרוסופט הולך חזק מאוד בתהליך הזה, מהעסקה של יולי האחרון, עם, עם יולי 2019 עם AT&T, דרך שתי הרכישות בחודשיים האחרונים של חברות שעוסקות בניהול רשת וירטואלית ל-5G, וזה חלק מהשותפות והתהליך האסטרטגי של מייקרוסופט, אבל כשאנחנו מסתכלים על 5G כ-5G דור 5, שבקרוב יצא המכרז גם בישראל, אז צפוי ש... מקווה אישית כאזרח גם שבתוך שנתיים לפחות נוכל כבר ליהנות מדור חמש פה, ייתן לנו bandwidth, רוחב פס, אני אגיד רגע, כמעט בלתי מוגבל לעומת מה שיש לנו, וכמובן לא latency, שההתחייבות זה קטן מעשרה מילי סקנד, כלומר על פית השנייה בתהליך הזה פה שיהיה לנו, ובשביל זה צריך data center cloud. היום ברחבי העולם שאנחנו רואים החיבור בין 5G לענן, הוא הכרחי בתהליך הזה. אבל ה-5G יאפשר לנו הרבה מאוד דברים, וכבר עכשיו וורפל, דרך אגב סטארט-אפ ישראלי, שעובד איתנו, עשינו ניסוי בשנה שעברה בארצות הברית איתו, לניהול רחפנים, וולמארט בתהליכים האלה, ויש פה הרבה מאוד שיתופי פעולה שמאפשרים ביזנס קייס והתרחבויות עסקיות חדשות. אם ה-4G אפשר לנו את העולם הזה של אובר ו-Airbnb כתפיסה, 5G יאפשר לנו כלכלה ריל טיים, בעצם רכבים אוטונומיים, תעשייה חכמה, בריאות. איך לנהל בית חולים חכם בתהליך הזה, וכבר היום אפשר להתחיל לפתח על הרכיבים האלה, שחלקם כבר זמינים באז'ור, ובארבעה חמישה חודשים הקרובים יהיו לא מעט שחרורים חדשים של יכולות אה, כאלה. וזה בעצם האקו סיסטם, שאתם רואים את ה-5G, ה-5G והרשת הסלולרית, בכלל גם היום זה דור 3 או דור 4 בישראל, או דור 5 בעולם, זה הרשת המקשרת בינינו לבין המרחב הבא, בין אם זה לדאטה סנטר ובין אם זה לתשתיות. הקבילה מאחורה, וכשאנחנו רואים את החיבור הזה, אז זה המחויבות שלנו לאותו אינטליג'נט קלאוד מהקצה, והחיבור שיהיה לנו פה, והחיבור של 5G בישראל עם ה-low latency שלהם וה-low latency שלנו, יאפשר פה כוח עיבוד וכוח מחשוב של לתת אינטליגנציה אמיתית, ו-from data to insight במספר מילי סקנד בקצה, וכמובן הרבה מאוד תהליכים אחרים. וזו אותה הרשת. שמחברת אותנו איפה שאנחנו נמצאים בקצה, חיים בקצה, פועלים בקצה, לומדים בקצה, להרבה מאוד use cases, לסטארט-אפים, למפתחים, לחברות, לפתח תהליכים חדשים ואפילו um, תהליכים עסקיים או ביזנס חדש לחלוטין. ועם זה רגע אני רוצה רגע לעבור לצד השני, שהיום יש, העולם הזה נקרא דארק, D-A-R-Q, שזה ארבע הטכנולוגיות הבאות שאומרים שזה הולך להיות בעשור הבא, שזה DLT, עדי זה ה-DLT, Digital, Distributed Ledger Technology, A כמובן בינה מלאכותית, R Mixed Reality, עם ההולולנס אנחנו היום בפתרון המתקדם ביותר, וכמובן Q שזה הקוונטום, וזה האז'ור קוונטום. אתמול הייתה הכרזה וחלק ממה שאני גאה להגיד, גם אנחנו פעילים בתחום הזה גם בישראל, אבל מייקרוסופט זמינה באז'ור מרחב אקו סיסטם מאוד מאוד רחב של מחשוב קוונטי, מרמת האפליקציה, עם ה-Q sharp, עם קריפטוגרפיה פוסט קוונטית שכבר זמינה, אפשר להוריד אפילו, יש קוד בגיטאפ שתמיד איך לעשות רסברי פאי שיהיה לי VPN, שנותן לי הצפנה פוסט קוונטית, אם אני מטייל, אם אני עיתונאי, או אם אני פעיל, פעיל זכויות אדם שרוצה להגן על עצמי בכל מיני מדינות שיש עליה איומים, ובין אם זה גם אני רוצה להגן על עצמי כחברה, כארגון או כשגריר שפועל, אז כבר היום אפשר להשתמש בזה, בתהליך, איך עושים תהליכי אופטימיזציה, בינה מלאכותית, וכמובן, סימולציות קוונטיות. מייקרוסופט uh, uh, לפני כשנתיים, אפילו אולי שלוש שנים, Q-Sharp, על אותו סגנון של C-Sharp, אפשר כבר היום לפתח, ללמוד, uh, לפתח על, uh, לעולם הקוונטי. בעצם אנחנו רגילים ב-Object-Oriented uh, um, Programming, 
לתכנת כיסא, אבל הכיסא הזה יכול להיות כל דבר שאנחנו רוצים לעשות איתו. פה פתאום האובייקט הוא קיוביט במחשוב הקוונטי, שבעצם אובייקט פיזיקלי, חלקיק פיזיקלי, אז איך אני חושב לעולם הזה, שאני יכול לעשות כל מה שאני רוצה, ויש לו כללים פיזיקליים וחוקים פיזיקליים מאוד מעניינים, ואני ממליץ כבר לראות את הדברים שזמינים, וגם חלק מהחומרה המייקרוסופטית, המחשוב הקוונטי המייקרוסופטי, פלוס המחשוב הקוונטי של שותפים שלנו, כמו הניוול, איון קיו, ו-QCI של הסופר קונדקטינג, קוונטום קומפיוט, שזמינים על אג'ור במספר רגיינים בתהליך הזה. וזה אחד הדברים שאנחנו מסתכלים על הקוונטום מומנטום, וזה רגע העשור הקרוב, אחת מהפריצות החשובות כמובן, המחשוב הקוונטי מביא פרדיגמה חדשה לגמרי לעולם הפיתוח, בין אם זה בתפיסה של הביט לעומת הקיוביט, אבל בין כמובן בעוצמה של הפיתוח. אז מייקרוסופט משקיעה, ב... יש לנו שבע מעבודות מחקר, המייקרוסופט ריסרצ' ארגון האקדמיה, ארגון המחקר הגדול ביותר שהוא לא אקדמיה, משקיע, אנחנו מייקרוסופט כבר מעל 20 שנה משקיעה בתהליך הזה של מחשב קוונטי, ואתם יכולים לראות מעל 200 אלף הורדות, ויש לנו מעל 150 פרסומים אקדמיים בנושא הזה, והמחויבות היא אדירה לתהליך הזה, ואני יכול להגיד כבר בישראל, באחת האוניברסיטאות אנחנו כבר מלמדים, יש קורס לפיתוח למחשוב קוונטי. שבוע הבא יצאו עוד פרטים על התהליך הזה, ואנחנו משקיעים פה בתהליך הזה. ולשמחתי גם ישראל רואה בתהליך הזה כמדינה וכממשלה, מבינה שהם שוב קוונטי, מה שנקרא Deep Tech, זה אחד מהפוטנציאלים הגדולים ביותר כמדינה וכטכנולוגיה להאיץ תהליכים ולפתור בעיות שאנחנו לא יודעים, בין אם זה במדעי החומרים, בבעיות אקלימיות, בבעיות של ייצור מזון ופארמינג בכלל, וזה חלק מהמחויבות של מייקרוסופט בתהליך הזה. ואם זה רגע, זו ההכרזה של אתמול, אני ממליץ כבר רגע להתנסות בפיתוח של ה-Q Sharp, יש קאטות שאפשר ממש ללמוד, לפתח, בין אם זה שורס אלגוריתם או איך לפתור את בעיית החתול של שרדינגר כדוגמה, אבל התהליכים האלה פה, אני ממליץ ובאמת מזמין אתכם להתנסות בתהליך הזה, ורגע ב-AI for good, וזה התהליך השני של מייקרוסופט בעולם הזה, ויש... לפני שנתיים מייקרוסופט יצא בתוכנית עולמית שנקראת AI for good, שנחלקת לחמישה פילרים של AI for earth, בעצם איך להשתמש בבינה מלאכותית לטובת האנושות, לשיפור החיים שלנו פה, אז יש את זה כמובן לטובת כדור הארץ, לשיפור הומניטריאן אקשן, איך לעזור למצבי אסון ולאוכלוסיות פגיעות, לשפר את האקססביליטי, את הנגישות, מחר יום הנגישות הבינלאומי, כדוגמה, איך לשפר את הבריאות, וגם איך לשמר תהליכים תרבותיים, שפות נכחלות או עמים ונכסים שהולכים ונעלמים לנו. ואני שמח פה שלפני שבועיים יצאנו לדרך עם האקסלרטור, בעצם התוכנית, המדינה השנייה בעולם שיש לה את זה מבחינת מייקרוסופט, ה-AI for good acceleration, הגוף של מייקרוסופט או סטארט-אפס עם רז בכר פה, שמוביל את הפעילות, עשינו פה שיתוף פעולה מדהים, והתקבלו, אתם יכולים לראות את הרשימה של ה-13-14 סטארט-אפים ישראלים שהתקבלו לתוכנית הזאת. ועם השקעות גדולות ועם תהליכי אקסלרציה מדהימים, ואני מזמין כבר, תיפתח בעוד, כל שלושה חודשים ייפתח פה מחזור נוסף, עם חשיפה עולמית לנושא הזה, והמחויבות של מייקרוסופט היא שמה מאחורי התוכנית 170 מיליון דולר להשקעות בסטארט-אפים, להשקעה בפיתוח של התוכנה, וכמובן בהפצה של המסרים הטובים האלה, ולפתוח את זה לכל השווקים וההנגשה שלהם, לכל השווקים העולמיים, דרך שיתופי הפעולה, ודרך גם אפילו אנשי המכירות של מייקרוסופט. ועם זה אני רגע רוצה לסגור, אנחנו פה, הכוח המחשוב החזק הזה, לא יודע אם מי שיצא לראות את הקמפיין הזה שהיה ברחבי המדינה, אבל אנחנו מאוד מאוד שמחים על המחויבות ועל ההחלטה של מייקרוסופט לפתוח דאטה סנטר ולהביא את אג'ור ואת 365 לישראל. זה יאפשר למדינה צמיחה, עצמאות טכנולוגית, עצמאות דיגיטלית, ולטפל גם בכל נושא הרגולציה בעצם, שהיום יש תעשיות שלמות, בין אם זה ממשלה ובין אם זה כמו בנקים, חברות ביטוח שמחויבות. שהדאטה יישאר בגבולות ישראל, אז אנחנו פה ונאפשר להם גישה לטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם ולהאיץ את כל תהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם. אז תודה רבה ותהנו בהמשך המפגש. אז תודה רבה לתומר. הייתה הרצאה ממש מרתקת ותודה לך.
אנחנו עכשיו נעבור בעצם לפאנל, לפאנל מומחים שלנו, לפאנל MPPs, בהובלת אלון, אז מיד אנחנו נעבור לפאנל. שלום, האם אתה מצליח לעלות? כן, האם אתם יכולים לעבור לשקף הבא? אוקיי, אז ברוכים הבאים. אז שוב, ברוכים הבאים לפאנל המומחים הישראלים של בילד 2020. נמצאים איתנו בפאנל חבורה מרשימה של MVPs וגם MRDs. לנו כ-MVPs הייתה הזדמנות להקל את ההכרזות החדשות, שמענו על הרבה מהם כבר ב-MVP Summit לפני כחודשיים, והצלחנו קצת להגיע לתובנות ולמסקנות שנוכל לחלוק איתכם, וגם כמובן לענות לשאלות. לי קוראים אלון פליס, אני ריג'נל דירקטור ואז'ור MVP וארכיטקט ראשי בחברת קוד ואליו ואוספוד. זאת השנה הראשונה שאני עושה את הבילד מהארץ, אני לדעתי קרוב ל-15 שנה טס כל שנה לכנס בילד ול-PDC שהיה לפניו, אבל אני חייב לציין שהחוויה הזאת היא חוויה מאוד מעניינת, הרצאות ממוקדות קצרות של חצי שעה סביב השעון כמו שאני אוהב, הלכתי לישון הלילה ב-5 בבוקר. ובכלל, אני חושב שמקסוט משקיע המון, בייחוד בנושא הפרודקטיביות, בייחוד בתקופה הזאת שהרבה מאיתנו עובדים מהבית, רואים את זה בשיפורים בטימס, באופי 365, ביכולת לפתח אל מול הענן באמצעות קוד ספייסס לדוגמה, וגם בפיתוח תשתיות עבורנו, כגון דאפר שמאפשרת לי להתמקד בקוד שלי ולקבל מערכת לפיתוח מייקרו סרוויסס במינימום השקעה. אז על הדברים האלה ודברים נוספים אנחנו נדבר בפאנל מומחים הזה ואני רוצה להציג את חברי הפאנל אז אני אעשה פירוטכניקה פה, בשביל זה אני צריך להפסיק את השייר וזה לא עובד לי מישהו מחברי הפאנל יודע איך... כן, מי הבא ש... מי הולך לעלות? ונעלה אותו. אלון, מי הולך ל... מי הראשון שעולה? אז שלום לכולם, כיף שהצטרפתם לסשן הווירטואלי. שמי אביחי חג'אג', אני CTO בחברת Cloud Edge ומייקרוסופט אג'ור MVP. אני מתמקד בעיקר בעולם ה-Infrastructure, Azure Infrastructure, DevOps, Infrastructure as Code, עוזר לארגונים מה שנקרא להרים ארכיטקטורה נכונה בענן מבחינת Security, Scaling ו-Government. כמו כולכם גם אני צפיתי אתמול בהכרזות, מכל ההכרזות ההכרזה שהכי סקרנה אותי וגם אפילו עשיתי לייב דמו ואפילו עשיתי דמו אתמול זה ה-Azure Web App, Azure Static Web App, למעשה פתרון שמאפשר אירוח של אתר מודרני, סטטי, לא משנה אם זה נכתב באנגולר או ב-React או וכדומה, על גבי שירות סטטיק ווב, שהחוזק בשונה מ-Web מסורתי, הוא אוטומטית ב-Global Distribute, כלומר המשתמש מקבל את ה-Content, ה-User שגולש, מקבל את ה-Content מה... פופ הקרוב אליו, בנוסף יש הרבה מאוד אינטגרציה ו, וכל החלק של ה-Backend למעשה נעשה על גבי Azure Function, ככה שיכול להתמודד בכל סקייל. אני יכול לדבר עוד שעות על, על השירות הזה, השירות כרגע הוא ב-Preview ואני מאמין שעוד נשמע עליו עוד הרבה. חזרתי. 
אני מבין שערן הציג את עצמו. לא, תרם, תרם מכבי חיפה, שווה לי. אז בוא, אלי, תציג את עצמך. אהלן חברים, אחר צהריים טובים ותודה לכל מי שהצטרף. אני ושלמה, MVP של Cloud and Data Center ו-Security. ביומיום אני עושה Global Security ו-DevSecOps בחברת נטפים. ואולי כולכם מכירים אותי גם מה-Community של מייקרוסופט, ששם אנחנו באמת עשינו בשנה האחרונה המון המון סשנים ופעילויות של AI, Dev, Security, ענן וכן הלאה. החוויה שלי מהבליד הזה היא קצת שונה, קצת מעניינת, כמובן שהיא חיובית, כי אנחנו תמיד רגילים להתקהל ולעשות את ה... תקשורת הבין אישית באירועים, עכשיו זה קצת שונה, אבל כן זה נתן לנו יתרון להתמקד יותר בטכנולוגיות עצמן, וכמו שאלון אמר שהוא מאתמול בערב צורך כל כך הרבה מידע, אז אני מצטרף אליו, אני, ואני בעצמי לא זוכר אותי באיזשהו אירוע צורך כל כך הרבה מידע, ויש מידע שהוא מאוד מאוד מעניין. אם אני מסתכל על הפיתוח שיש בטינס, אז יש לנו כבר אקסטנשן חדש שהוכרז אתמול, וזה אקסטנשן שעובד על VS Code והוא נותן חוויית פיתוח הרבה 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 יותר טובה ממה שהיה עד כה, למשל עם האפ סטודיו, וזה ממש נותן, ממש מנגיש חוויית פיתוח אחרת, ממש כמו של DevOps, החל מ... הכנת הסביבה, יצירה ועטיפת אפליקציה, וזה ממשיך עם ה-Life Cycle ברמת ה-IT אדמין, שצריך לאשר את האפליקציה ולהפיץ אותה הלאה אל המשתמשים. עוד משהו שעניין אותי מאוד, זה ה-WSL2, שהוא קיבל עוד קצת יכולות, ועכשיו הוא מתממשק גם עם דוקר על גבי Windows 10. וגם האפשרות של לעשות פיתוח מתוך VS Code, כלומר שוב אנחנו רואים את הממשק של VS Code, מתלבש מול WSL, מתלבש מול אה, אה, דוקר עצמו, ולמעשה אנחנו רואים שהארכיטקטורה שהוכרזה לפני מספר חודשים של ה-Windows User Space הוא למעשה שונה מה-Linux אה, User Space, אה, ולמעשה נותן לנו אפשרות לעבוד בצורה אחרת, יותר מהירה. בצורה שגרפית על גבי GPU ולמעשה לפתח גם ברמוט עם VS Code ומול דוקר. אז אלה שני דברים שככה בולטים מכל הדברים שראיתי אתמול, כמובן יש עוד הרבה דברים אחרים, אבל אלה שני הדברים המעניינים. חבר'ה, לפני שרם מציג את עצמו, השאלות פתוחות, אתם יכולים להתחיל לשאול שאלות את המומחים, ואנחנו נשתדל לענות עליהן אחת אחרי השנייה. ערן, בואו תציג בבקשה את עצמך. אז אהלן, לי קוראים ערן סטילר, אני ה-CTO של חברת Code Value, אני MVP של Azure כבר מספר שנים. גם לי הבילד הזה מיוחד בתור מישהו שרגיל לנסוע לבילד, מה שנקרא, אישית. ולהגיע לשם ולהיות שם בחדר, זה מאוד מאוד שונה לראות את זה מרחוק ככה. אבל ברור שזה עדיף מכלום, ואני חושב שהרימו פה אירוע שהוא די מדהים יחסית לזמן הקצר שהיה לתכנן אותו, באמת עם ערכי הפקה מאוד מאוד גבוהים. אני אתמול ראיתי את כל הקינוטים בערב, והיה לי את ה... במסך אחד היה לי את הקינוט, והמסך השני היה לי את הטוויטר פתוח, ובאמת הטוויטר זרם בשצף קצף של עדכונים וחדשות ואנשים שמתרגשים מכל מיני הכרזות. אני חושב ששני הדברים שתפסו אותי וככה אני רוצה לתת להם את ההיילייט פה ואפשר גם לדבר עליהם עוד בהמשך, זה קודם כל הנושא של קוסמוס DB. קוסמוס, למי שלא מכיר, זה ה-No SQL Offering של Azure, שבעצם מאפשר לנו להרים בענן No SQL Database או Document Database בצורה מאוד קלה ופשוטה, Database שמאפשר לנו מגוון יכולות כמו ביזור גיאוגרפי, כמו תמיכה בטרנזקציות. תמיכה בסטרים פרוססינג סטרים צ'יינג'ז וכל מיני דברים כאלה. ואתמול הם הכריזו כמה דברים מעניינים שמתבגדים, אני חושב, הרבה סביב סוגיית המחיר, כי עד היום הרבה לקוחות שהייתם בקשר לא השתמשו בקוסמוס, 
חלק מהפעמים בגלל שהוא פשוט היה קר, האינטרי ברייר היה לא קטן, למרות שהם שיפרו את זה בשנה או השנתיים האחרונות, ובעצם אתמול הם הכריזו על מספר דברים מעניינים, הם הכריזו גם על הנושא של הפרי טיר, שבעצם עכשיו השימוש הראשון שלנו כל חודש בשירות של קוסמוס הוא בחינם, שזה עוזר מאוד לתהליכי פיתוח ועוזר לנו כמפתחים להתחיל לשחק עם כל הדברים האלה. כמו כן הם דיברו על נושא של אוטו סקיילינג, שבעצם אם פעם היינו צריכים להחליט מראש כמה יהיה הגודל של הקוסמוס דיבי שלנו, כמה קפסיטי הוא יצטרך לתמוך, אז עכשיו yes. אנחנו מקבלים את זה בצורה של אוטו סקייל, בצורה שהיא מאוד נוחה, שאנחנו יכולים לפי העומס על השרת להגדיל או להקטין את העומס של הדאטאבייס. ובנוסף, הם הציגו מודל תמחור שהוא מודל עתידי, הוא יגיע בקרוב, של serverless pricing, שבעצם אפשר לנו לא רק לתמחר את קוסמוס לפי כמה קפסיטי אנחנו רוצים לשמור מראש, אלא ממש לפי usage, כמו other functions, ואז זה ממש נהיה serverless document database, שזה מבחינתי offering שהוא מאוד מדהים, כי אם יש, אפילו אם יש לנו אתר אינטרנט שבקושי משתמשים בו ומגיעים אליו, לא יודע, פעם בקצת זמן, פעם בחודש מגיע מישהו, ופעם זה פשוט היה קר מדי לעשות את זה עם קוסמוס, אז היום זה אפשרי, כי אם עשינו את המעט בקשות בחודש, אז זה מה שנשלם עליו. ועוד עם הפריטיר זה גם עוד יכול להיכנס בתוכו. אני חושב שזה הדבר העיקרי שלקחתי אתמול, ואני חושב שבהמשך בשאלות נדבר על עוד כמה דברים. תודה רבה. ליאור, בואו נעבור אליך, תציג בבקשה את עצמך ואת הרשמים שלך עד כה. ליאור אתה במיוט, אתה שומע אותי? ליאור? תקלה טכנית קלה, עוד מעט ליאור יתגבר עליה. ליאור? טוב, אני חושב שנעבור לשאלות, וליאור ברגע ש... שומעים? עכשיו שומעים, ברגע האחרון. הלאה, אמרתי. זה בדיוק מה שניסיתי להגיד, שמה שיזכרו מ-2020 זה את השאלה האם שומעים אותי. אז ככה, אז קודם כל נעים מאוד, שמי ליאור ארמאי ואני מתאר לעצמי שהרבה אנשים מכירים אותי מכל מיני קהילה והאקתונים ומה לא, שכל מה שקשור ל-AI, אז שמי ליאור ארמאי ואני עובד בחברת KPMG, אני מוביל את תחום הקוגניטיב שם, ובין היתר אני AI MVP של מייקרוסופט, בזכות... כל העבודה הרבה שאנחנו עושים עם כל החבר'ה שנמצאים פה וחבר'ה רבים אחרים שהתפקיד שלנו זה בעצם להעביר את המידע והידע כמה שיותר אליכם ולשתף אתכם בכל מה שקורה בעולם ה-AI ו-Azure ובכלל בכל תחום ש- שיש במייקרוסופט ולא במייקרוסופט ואני שמח להיות פה. מה שקורה זה שהבילד האחרון באמת היה מעניין וזה שהוא כזה כולו וירטואלי אבל מי שמגיע מתחום ה-AI לדעתי חווה את הבילד ברמה שבועית חודשית, זאת אומרת מה שתומר הזכיר מקודם, את הדברים שקורים בתחום ה-AI, אנחנו חווים כל הזמן ברמה שבועית, אין, אין, איזה, אין איזה עמידה במקום ואם היינו מחכים שנה בשביל לשמוע מה החידושים של מייקרוסופט, לא היה תחום, בסדר? אז יש המון דברים שהם בגדר מוצרים שעברו מ... פריוויו לג'נרל אביילביליטי ויש דברים חדשים שנכנסו לפריוויו ואני אדבר נגיד סתם דוגמא בתחום הקוגניטיב כל השירותים של AI uh, out of the box אז יש כל מיני חידושים בתחום ה-search uh, ובתחום ה-vision ובתחום ה-speech וכל אחד uh, אם הוא רוצה להעמיק אז, אז קודם כל יש את הסשנים שהעברתי בתקופה האחרונה שקשורים לקוגניטיב ויכול למצוא אותם יש מלא 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 חומר חדש דברים חדשים, טכנולוגיות חדשות, במיוחד בגלל השיפורים, כל הדאטה סנטרים, כל השיפורים ב-AI מובילים לתחום פורח עם המון המון אפשרויות לכל אחד, זאת אומרת לא משנה איפה אתם נמצאים במפה, אם אתם מכירים AI, אם אתם לא מכירים AI ואתם רוצים כאילו להשתמש ולא יודעים איך, כל אחד יכול למצוא לעצמו את הנישה שלו, כל אחד ימצא לעצמו את הדרך להשתמש ב-AI. כמה שזה גדול זה נשמע, ככה זה לא כזה, כאילו, זה, זה גדול מבחינת היכולות וכל אחד יכול לקחת חלק. אחת ההכרזות הבאמת מעניינות שהיו אתמול, לדעתי, 
זה ה-general availability של פרויקט שנקרא בונזאי, שזו אופציה לכל האנשים שמפתחים טכנולוגיה רובוטית, מי שיש לו כאילו כלים רובוטיים, מכונות למפעלים ודברים כאלה, ורוצה להפוך את הרובוטים האלה ליותר חכמים בצורה כזאת שלא דורשת ידע מעמיק ב-AI, לא להיות כאילו איזה דאטה סיינטיסט שמבין בזה בצורה מאוד מעמיקה, אלא יותר אינג'ינירינג ויצירה של... בינה למכונה, שזה מאוד מעניין, כאילו התחום בפני עצמו. כמובן יש כל הנושא של הסופר קומפיוטינג, ההשקעה מאוד גדולה של מייקרוסופט, איזה כמעט מיליארד שהייתה לאופן AI על הסופר קומפיוטר שלהם. המון המון דברים חדשים, אבל כמו שאמרתי, זה לא הכרזות מאוד גדולות, כמו שזה הכרזות שמגיעות בעצם כל שבוע. מי שעוקב יודע שדברים פשוט כל הזמן קורים. ומי שרוצה להתעדכן מה באמת באמת חדש, אז מוזמן לשאול כרגע בשאלות הפתוחות שיהיו. לדעתי, כל אחד, יש לו דברים ש-AI, או כל אחד יכול להפנות את השאלה ל-Edge ולקונטיינרים, ובעצם אין, אין נספח שאין בו AI, כן? ב-Teams יש AI עם היכולות של לעשות בלר לתמונה, וב-Edge... כל היכולות של IoT עם מכונות שיכולות לעשות חישובים ברמת הקצה, זאת אומרת לא צריך לעשות את ה... להפעיל את ה-machine learning, כן, ברמת המכשיר קצה ולאו דווקא לשלוח את העיבוד לענן. אני, מה שנקרא, אתן את הבמה מפה לשאלות ומכאן נמשיך. כן. אני רוצה להוסיף משהו קטן. מה? אוקיי, רן, בואו אני... אני רוצה להגיד משהו קטן על מה שליאור אמר, שבאמת זה מעניין גם בבילדים של שנים קודמות שהיו בלייב, ב- ב- אני חושב שבתור מישהו שהגיע מפרספקטיבה של הרבה שנים בבילד, היה מאוד מעניין שבאמת פעם הכל היה מפותח בשושו ובשקט, ואז היו מגיעים לבילד והיו הכרזות גדולות, והיום כש... כשמייקרוסופט עברה לאופן סורס והכל נעשה פתוח ובחוץ ומדברים על זה כל הזמן, אז פתאום ההכרזות בבילד נהיו כזה הכרזות שהן יותר קטנות, שאנחנו רואים אותן כל הזמן, אבל זה כן נותן איזשהו מקום כזה במה, ככה לרכז את הכל ביחד ולתת איזשהו וואו אפקט של לראות וואו איזה יופי, ככה התקדמנו, אני חושב שזה מה שיפה בבילד באופן כללי. כן, די לקחת לי את המילים מהפה. מעולה, חבר'ה, השאלות פתוחות, נשמח לענות ולספר לכם על תאונות שלנו על ההכרזות, אבל בינתיים עד שתשאלו שאלה, אלי, אנחנו כולם משתמשים ב-Teams היום, זה הפך להיות כלי מאוד מאוד חשוב. הייתי שמח, אם תוכל להגיד, לדבר קצת על טימס כפלטפורמה ולא רק, ולא רק כדרך שלנו לעשות שיחות והרצאות, אלא באמת איך אני יכול לקחת את הפלטפורמה הזאת כפלטפורמת פיתוח. אוקיי, okay, אז אחלה, אחלה שאלה, ואני חושב שזה מאוד מאוד מעניין, טימס, אז uh, זה מתבסס עד כה בעיקר על אפ סטודיו. אנחנו יכולים להוריד את האפ סטודיו מתוך המרקט של טימס ולהתחיל לבנות את האפליקציה. Uh, זה נותן את המענה, אבל אין פה את החוויית פיתוח הרגילה כמו שאנחנו מכירים את זה ממקומות אחרים, uh, בין אם עובדים עם גיטאב או אשר דיוק למשל, שיש איזשהו תהליך ומחזור פיתוח מסוים. Uh, מה שהתחדש עם טימס uh, זה איזשהו לייף סייקל שהוא uh, לוקח אותך מהחלק של האיש פיתוח דרך המקבל החלטות uh, ועד ה-IT אדמין שמאשר uh, את זה כמו שהזכרתי לפני כן. עכשיו, מה זה אומר מבחינתנו כל הלייף סייקל הזה? אז הלייף סייקל הזה, הזה מתחיל אצל האיש פיתוח שלמעשה uh, מקבל סביבה שהיא יותר נגישה. הסביבה הנגישה מתחילה עם, עם הרחבה החדשה של מייקרוסופט טימס טולקיד שנמצא בתוך uh, VS Code עצמו. Uh, ברגע שיש לי את ההרחבה הזאת, אני ברמת הפיתוח עצמו, אני מתחיל uh, 
להכין את הסביבה שלי, ההכנה של הסביבה היא תלויה באיך אני הולך לפתח וכן הלאה, אבל אין דרישות מיוחדות, כמובן שצריך להכין את הענן, את הטרם שלי בשביל שאני אעשה בדיקות ברמה האישית ואני לא אפריע לכל הארגון. אחרי הכנת הסביבה למעשה ממשיכים ממש לבנות את ה... לבנות את האפליקציה עצמה, שהאפליקציה עצמה היא כמובן בנויה ממניפסט, עם סכימה חדשה, לא הגרסה הקודמת 1-4, אלא הגרסה החדשה של 1-6, ובאותו מניפסט אני יכול לבצע את כל אותן קונפיגורציות וכן הלאה. מה אני יכול לשים בתוך הפאקג' הזה? אני בוחר, זה יכול להיות בוט, זה יכול להיות אפליקציה שהיא לטובת מוסרים, זה יכול להיות... טאבים אחרים, בטינס יש המון המון טאבים, אני יכול להשתמש גם בטאבים האלה. הכל מונגש לי בתוך אותו חבילה שבאותו אקסטנשן אה, אה, בצורה מאוד מאוד פשוטה. ואז סיימתי אה, לבנות, אה, לכתוב שם את כל הקוד וכן הלאה. אגב, יש כבר בגיטה כל מיני סמפלים, אז אפשר אה, אה, ליהנות מהם. ברגע שסיימתי את זה, אני מבצע את הלייב סייקל האחרון שלי, שהוא למעשה אה, יכול להיות סיילות, או שהוא למעשה כבר, אני אה, מפרסם את זה אל הפלטפורמה של טיפס עצמה. כאן נכנס ה-IT אדמין, שהוא כבר אה, לפי פוליסי לכל הארגון, קבוצות פיילו וכן הלאה, זה תלוי בארגון, מפרסם את האפליקציה הזאת. וכל אותם משתמשים מקבלים את זה בדק השמאלי ויכולים ליהנות מאותה אפליקציה. אז זה, זה, זה למעשה בגדול תהליך הפיתוח שיכול לקרות מתוך ממשק ויסקוד. אוקיי? ואם אני לוקח את זה שוב, בכוונה אני חוזר לאפ סטודיו כי זה היה משהו מסובך והרבה אנשים היו שואלים, יש SDK לטימס כמו שהיה לסקייפ למשל? אז זה מעט שונה, הדברים צריכים להיבנות על הענן, אבל אנחנו מקבלים את זה ממש בתוך ה-DSCode עצמו. אלון, אליך? תודה, תודה רבה. מעולה. השאלה הבאה היא שאלה על כלי מאוד מוצלח שכולנו למדנו להשתמש וליהנות, וזה VS Code. אביחי, הייתי שמח אם תספר לנו קצת על החידושים בוויז'ל סטודיו קוד. אביחי, אתה מיוטד? עכשיו שומעים אותי. אז באמת, VS קוד כל הזמן משתדרג וכל הזמן מוסיפים אליו עוד ועוד אקסטנשן. אני כבר יותר משנה וחצי משתמש באופן פעיל אה, ב-VS Code, בכל התהליכי קוד אני כותב בעזרת VS Code. אה, בהכרזות אתמול אה, הכריזו כמה דברים מאוד מעניינים, אה, אחד מהם זה אקסטנשנים חדשים, אה, אלי גם ציין את זה, את האקסטנשן של ה- לייצר אפליקציות טימס, אה, ישר מתוך ה-VS Code, אה, גם הנושא של סטטיק ווב. אז יש גם אקסטנשן, כבר, כבר היום את האקסטנשן לסטטיק ווב כדי לייצר אה, ולפבלש סטטיק אה, ווב אה, לגבי השירות, לתוך, לעשות דיפלו על השירות סטטיק ווב. אה, בנוסף אה, התווספו עוד מאוד עוד אקסטנשנים אה, לגבי Azure, אם זה Azure Resource Manager וניהול Azure Virtual Machines, אה, ברמה של לעשות דיפלוי, להרים ולהוריד מכונות, הכל מתוך ה-VS Code. בנוסף, הוכרז שהוא הולך לצאת ב-Q3 את הנושא של Azure Image Builder, גם לזה כבר יש אקסטנשן ואפשר לייצר את זה מתוך ה-VS Code. ודבר נוסף שאני, שהציגו אותו לפני כמה חודשים, והוסיף, והולכים להוסיף עליו עוד יכולת של... אודיו וצ'אט זה ה-Live Share שאני יכול לשתף עם קולגה שלי, אנחנו יכולים לעבוד ביחד על הקוד, בלי לצאת בכלל לאפליקציה הצד שלישי, בלי לחשוף, בלי לעשות קלון לריפו שלי, אלא לעבוד ביחד על הקוד, והולכים והכריזו על אודיו וקוד, אודיו וצ'אט, סליחה, כספורט בתוך ה-VS Code, כמובן זה גם מתוך Visual Studio, 
מאפשר לנו לעבוד בצורה פרודקטיבית עם האנשים, קולבריישן עם, ה, עם ה, הקולגות בקבוצה, ב, כדי לעבוד על הטים. סליחה, כדי לעבוד על ה-VS תודה. הזכרת את הנושא של סטטיק ווב אפ, שאפשר לעשות את זה גם מתוך VS ויש גם שאלה מהקהל. אתה יכול קצת להרחיב יותר את ה... את הדיון על זה קצת, בכלל למה אני, שיש לנו כל כך הרבה פרמרקים מוצלחים ומה זה בעצם סטטיק ווב אפ, למה אלה מסרבר ומה בעצם אג'ור נותן לי עם סטטיק ווב אפ? כן, בוודאי, למעשה סטטיק ווב מאפשר לארח אפליקציה סטטית מודרנית, לא משנה אם נכתב באמת, לא משנה באיזה פרמרק ג'אווה סקריפט זה נכתב. Uh, היתרון בשימוש בסטטיק ווב לעומת ווב מסורתי uh, זה היכולת של הגלובל דיסטריביוט, כלומר ברגע שכל הקונטנט שלי uh, הוא דיסטריביוטד בעולם והמשתמש מקבל uh, את הקונטנט מהפופ הקרוב אליו, uh, בנוסף כל החלק של הבקאנט uh, למעשה מבוסס על ארג'ו פונקשן, uh, ככה שאני יכול להתמודד בכל סקייל ההתממשקות והפיבלוש, אני עשיתי את זה אתמול בערב כי ראיתי את ההכרזה וניסיתי לראות איך זה עובד. האינטגרציה עם גיטאפ אקשן, כלומר כל הפריסה נעשית מגיטאפ וכל טריגר שאני משנה בברנד שלי, גם הופך כטריגר ב-CICD על הסטטיק ווב והיצירה של האנדפוינטים, לא משנה אם אני עובד מוויז'ואל סטודיו או מוויז'ואל סטודיו קוד מאוד מאוד נוח, אני מייצר את האינפונטים, יש API אינטגריישן ומייצר את האינפונטים בפונקשן וכדי שאני יכול להתחבר ולהריץ את תהליכי הפונקשן שיצרתי, אז זה, כל האינטגרציה וכל הפשטות בתהליך עוזר מאוד בפריסה של הפתרון ושוב, בשונה מווב המסורתי, שאת הווב הייתי צריך לייצר ואם אני רוצה ל... לאחצן את הסיט, לאחצן את הקונטנט שלי לפופים הכי קרובים, אז אני צריך לשים CDN. בנוסף גם בווב אפ, בסטטיק ווב אפ, אני יכול, יש לי כמובן את כל נושא של אותנטיקיישן פרוביידרים, אם אני רוצה לעבוד עם Azure, Active Directory, Facebook, Twitter וכל הפרוביידרים המוכרים, אני יכול לייצר קאסטום דומיין, ככה שהאתר שלי יענה לפי הכתובת שאני מבקש, ובאמת התהליך עצמו מאפשר לי לייצר, לעבוד עם, content, עם מידע סטטי, עם כל מיני אסטים סטטיים, למעשה ב-distribut content. תודה רבה. תודה רבה. יש לנו שאלה נוספת שהגיעה מהקהל. שאלה שמדברת בעצם, התחלנו לדבר קצת על פיתוח, אז על .NET 5 שעומד לצאת, הייתה אפילו הכרזה על תאריך, וגם כמו דיבורים על C-Sharp 9 עם כל מיני דברים מעניינים וחדשים. ערן, אני אשמח אם תוכל לענות על השאלה. אוקיי, אז השאלה היא בגדול, אם אני מבין אותה, על המצב של .NET ו-C-Sharp בישראל, וזו שאלה מורכבת. כמעט יש המון ארגונים גדולים שמשתמשים ב-C-Sharp והם ממשיכים להשתמש ב-C-Sharp, אני חושב שכל המעבר ל-Dotnet Core והתמיכה בדוקר ובקוברנטיס והכל נותן להם איזשהו migration path קדימה שהוא מאוד קל וטבעי, בטח שגם ב-Dotnet 3.1 הוסיפו את, את כל מה שקשור ל-WPF ואז אפשר לעשות גם Desktop Apps ואפשר גם לדבר על Blazor עוד מעט, אז בהחלט יש לאן להתקדם ולאן ללכת עם, ה, עם האקוסיסטם הזה. מצד שני, יש גם, סי שם קצת סובל, צריך לומר את האמת, מאיזושהי תדמית שהיא לטעמי לא מוצדקת אה, בקרב סטארט-אפים, שזה כזאתי שפה כזאתי של פעם, כזאתי לא טובה, אה, והרבה פעמים בגלל הייפ הולכים לשפות כמו Node ו-Python, שהם דינמיקלי טייפט, אה, גם כשזה לא מתאים, עכשיו לפעמים זה מתאים וזה נהדר, אבל לפעמים זה פחות. Uh, ופה באמת עולה שאלה, זה מלא שאלה יותר גדולה, איך בוחרים את הפלטפורמה או שפת תכנות. Uh, אבל בהחלט אם .NET Core, ושוב, כל הנושא של התמיכה בדוקר, והריצה על לינוקס, והקרוס פלטפורם, והעובדה שזה אופן סורס, אני כן חושב שזה נותן לזה דחיפה, ואני גם נתקל בלא מעט סטארט-אפים שמחליטים לאמץ את הדבר הזה, למרות ששוב, התופעה הזאת היא עדיין uh, uh, בצד, אפשר להגיד. 
רוב המקומות שתשמעו זה מקומות שהשתמשו קודם, אבל בהחלט אני רואה גידול ולאט לאט יותר ויותר אנשים מגלים את זה ומגלים מחדש את כל היכולות של השפה ושל הפלטפורמה. כן, אני מאוד מסכים, אני בתקופה האחרונה כותב לא מעט קוד גם ב-C-Sharp, גם על Windows וגם על Linux, ואין ספק שזו פלטפורמה מדהימה, בייחוד .NET Core ומה שהולך להיות עם האיחוד הזה, בהחלט זמנים מרתקים. אני רוצה לשאול שאלה את ליאור, יש לנו כל מיני שיטות לעשות היום מערכות שמנצלות יכולות של AI ומשין לרנינג, אבל לא כולנו מומחי AI ולא כולנו יודעים איך לבנות מודל ולאמן אותו, וזה נראה תמיד דברים שקצת שונים ממה ש... מפתחים רגילים בדרך כלל עושים, ועכשיו פתאום צריכים להיכנס לעולם שלם חדש. ולמייקרוסופט יש את ה-Cognitive Service שאיכשהו אמורים להקל עליהם, אבל לא כולם מכירים אותם, אז אתה יכול אולי לתת כמה טיפים למי שרוצה להיכנס, איך מתחילים ומה אפשר לעשות עם Cognitive Service? טוב, כמובן, כמובן, ועוד בשמחה. הקטע הוא שכמו שהמילה AI זה משהו מאוד רחב, ומכיל מתחתיו... זאת אומרת, AI זה רק, ה, אני קורא לזה, המושג, ולמטה יש גם את העבודה בפועל, שזה המשין לרנינג והדיפ לרנינג, ואחרי זה המנועים שמשתמשים בהם, והפריימורקים שמשתמשים בהם, והתשתיות שמשתמשים בהם. האנשים שמגיעים לתחום הזה, או רוצים להשתמש בתחום הזה, ולאו דווקא מכירים אותו, כמו שאתה אומר, מגיעים לפעמים בלי רקע. זאת אומרת, לא כולם מהנדסים, לא כולם דאטה סיינטיסט, לא כולם כותבים ב-Tense of מייקרוסופט מספקת במובן הזה המון כלים שמאפשרים לבוא בכל רקע קיים. זאת אומרת, לא משנה באיזה שלב אתה נמצא, אתה יודע לאמן מודלים, או שאתה לא יודע בכלל מה זה AI, או שאתה יודע לכתוב מודל, אבל אתה לא מכיר שום דבר מבחינת תשתיות של שרתים. יש בענן, בעצם לכל אחד, איזושהי נישה שהוא יכול למצוא לעצמו בזכות כלים שקיימים. נגיד, אם אני כותב, מודלים, אז אני יכול להשתמש בסטודיו ובטנסורפלו ובאמלפלו וכל מיני כלים שקיימים כרגע ברמת התשתית והפריימורק שבהם אני יכול לכתוב AI. אחרי זה מגיע העולם של נגיד האימון, שבו אני יודע לכתוב את המודל אבל אני לא יודע להשתמש בשרתים, אז יש נגיד את הדאטה בריקס, שזה עוד כלי נוסף, עוד רובד נוסף שאני יכול להשתמש בו. והרובד האחרון, אני קורא לו הרובד של הקוגניטיב, שבו אנשים שלא לא מכירים את העולם הזה. זאת אומרת, אני מפתח אפליקציה ואני רוצה להתחיל לעבוד עם איזשהו מוצר קצה, Out of the Box, שהענן מספק, שעבר את האימון ויש לו את ה-Availability ויש לו את ה-Security ויש לו את כל המדדים שהייתי מצפה אם הייתי בונה את זה לבד, רק שההבדל הוא זה שאני פונה באיזשהו URL לשירות ענני ומקבל תשובה. זאת אומרת, אני שולח תמונה ומקבל חזרה מה הפרמטרים שיש לי בתמונה, או מה הטקסט שיש בתמונה, כן, OCR, או כל מיני יכולות ש-AI יכול לתת, out of the box, שלא דורש ממני שום דבר מבחינת רקע, כן, שאני לא צריך להיות זה שמאמן. שוב, אנחנו תמיד יכולים כאילו לחשוב על שירות קוגניטיבי שכאילו, אוקיי, זה פותר את כל הבעיות בעולם כי אפשר להשתמש במשהו מוכן, אבל צריך תמיד לדעת ש-AI מובנה שהוא כשירות מוכן, הוא שירות גנרי, כן? זאת אומרת, הוא מספק איזושהי תשובה שהיא גנרית, שהיא תספק נגיד אולי ב-80% או 90% את המבקש, כן? או במיוחד בשלבים של POC או MVP של מוצר. אז הוא יכול לתת אפילו 100% של תשובה בשביל להבין את היכולות או את הכיוון אפילו שאנחנו רוצים ללכת איתו. אחר כך אנחנו מתחילים לחפור פנימה ולהגיד אוקיי, השירות הקוגניטיבי מתחיל להיות סקיילבילי, זאת אומרת אנחנו, השירות יצא ואנחנו מתחילים להשתמש בו, כי זה בסופו של דבר רק API וזה כמו לגו, אני יכול להרכיב את זה ולהפוך את השירות הזה ליותר ויותר מורכב ובלי באמת להעמיק ב-AI של זה. מעבר לזה אני יכול להתחיל להעמיק בתוך ה-AI ולהגיד אוקיי, אני רוצה להשתמש לא בשירות של זיהוי תמונה, אלא אני רוצה להשתמש בזיהוי תמונה custom made, ולאמן מודל על, על תמונות נגיד מפס ייצור שיש לי במפעל, זאת אומרת על תמונות שהן שלי, ולאו דווקא תמונות שנגיד מייקרוסופט תמנה על מיליארד תמונות מפליקר, כן? אז כל אחד מוצא לעצמו את המיקום הזה. השירות הקוגניטיבי זו רמה מעולה, וזה טרנד שהוא דרך אגב גדל, רואים את זה אצל כל הוונדורים. 
שכולם מתחילים להשתמש בזה, כי, כי בסופו של דבר כולנו רוצים שאנשים ייגעו ב-AI, אבל כולנו גם מבינים שלא כולם מבינים מה זה AI ואיך בונים מודלים. זאת אומרת, אני לא מצפה מכולם לדעת TensorFlow, אבל אם יש לי URL, שאני יודע שאם אני שולח אליו תמונה ומקבל חזרה מה יש בתמונה, אני מכוסה. זאת אומרת, אני אתחיל, יכול להתחיל לעבוד, ולא צריך לחשוב על הרובד הזה של כאילו, אוקיי, מה, איך, איך אני בכלל מזהה תמונה. כן, אז, אז השירות הקוגניטיבי שגדל כל יום, זאת אומרת, תמיד יש שיפורים, דברים חדשים, באמת דברים מדהימים שאפשר לעשות, מתחיל משירות שנמצא בענן וממשיך למשהו שנמצא בקונטיינרים. זאת אומרת, אתם יכולים לקחת את זה הביתה. כן, לא רואים, רואים אותי או לא רואים אותי? כן. <אז>, אז אני אומר, אז יש את הרובד שנעשה בענן, זאת אומרת, החישובים שנעשים בענן, ויש את החישובים שאפשר לעשות אפילו בקונטיינרים שאתם יכולים להוריד בסביבה שלכם, להרים קוברנטיס, כן? ולהריץ את כל הדבר הזה אצלכם מטעמים של רגולציה, לייטנסי, מה שלא תבחרו, זאת אומרת שנה הבאה יש לנו את הדאטה סנטר, עד שיש לנו דאטה סנטר אני רוצה לייטנסי נגיד של 10 מילי שניות ופחות, אז אני ארים קונטיינרים עם אותו שירות, אני, או יותר מזה, יש לי שירותי אדג' כן, או שירותי IoT, אני רוצה שהסנסור שלי ייתן תשובה מיידית ואני לא רוצה שזה יחכה לענן בשביל לקבל תשובה, אז מה אני עושה? אני מאמן בענן את המודלים שלי. בצורה מאוד קלה, כן, עוד פעם, ההתייחסות פה למשהו שהוא מאוד פשוט לעשות, ולקחת את המודלים האלה ופשוט להשתמש בהם ברמת קוד אה, כקונטיינר או כאיזושהי שלוחה בתוך ה-IoT שיש לי אה, כשירות קצה. אז כל אחד יכול למצוא לעצמו את הפינה שלו, אה, לא משנה מה, מה תסכיל שלכם. נשמע מאוד מעניין, אני חייב לציין שאני השתמשתי ב-Cognitive Service uh, בפרויקט פרטי שעשיתי בבית בשביל לדעת אם השער בחצר פתוח או סגור, כדי שאני אתן פקודה לאלכסה לפתוח את השער, ואם הוא כבר פתוח היא לא תסגור לי אותו, זה כפתור אחד, זה פשוט מדהים, לא הייתי צריך כמעט לעשות עבודה, מעבר לעלות למספר תמונות, להגיד לו מה המצב, ואז API עם איזשהו uh, uh, secret כזה שאני מעביר לו שאתה יודע שזה אני, ו- והוא מחזיר לי באיזה רמת... Uh, ודאות הוא יודע שהשער פתוח או סגור, פשוט מדהים ושווה להתחיל ולנסות לשחק עם זה. אני, השאלה הבאה היא שאלה בעולמות של Windows Services for Linux, של WSL, אני רוצה להפנות אותה לאלי. יש הכרזות חדשות, היה לנו WSL 1.0 שהיה איזשהו משהו מאוד מעניין. שזה בעצם היה קרנל של Windows, אבל סרוויסים ללינוקס, ולא כל הדברים עבדו שם כמו שצריך. עכשיו מייקרוסופט לקחה את זה צעד קדימה, ואפילו מאפשרת לעשות דוקר על WSL, אז השאלה הראשונה זה בכלל למה אני צריך מעין דואליות כזאת של מכונה נוספת בתוך Windows, ושתיים, מה באמת אני יכול לעשות עם זה? שאלה טובה, שאלה טובה. אז ההכרזות האחרונות עם WSL 2, הן למעשה... הכרזות שבאו בעקבות השינויים שנעשו לאחרונה, וזה שינוי ארכיטקטוני, כלומר, יש הבדל בין ה-user space של Windows וה-user space של, של לינוקס, ולינוקס עובד ישירות מול, מול החומרה, מה שמאפשר לנו לקבל ביצועים אה, טובים והרבה יותר אה, מאשר אה, היו ב-WSL 1. מה שהגיע עוד ב-WSL 2 זה... אה, תמיכה הרבה יותר בהפצות נוספות, התקנה הרבה הרבה יותר פשוטה, כלומר לא צריך לעשות את כל ההתקנה דרך הפאורשל ואז להוריד אובונטו ואז לעשות עוד איזה שהם כמה הגדרות. זה נהיה פקודה אחת ובחירה של אותו, אותה הפצה. השאלה למה לי לעבוד עם WSL ולא לעבוד עם, סליחה, למה לעבוד עם WSL על גבי Windows 10 ולא לעבוד עם Windows 10 ולעשות איזשהו דואל בוט עם איזושהי הפצה כלשהי. זה מאוד תלוי בסביבה ובדרישות, אבל אם אני אקח איזשהו case study שבחנו אותו לאחרונה, והוא לקחת תחנה שהפצה מסוימת של לינוקס, או בוטו לצורך העניין, ולהתקין עליה כל מיני כלים וכן הלאה. ראינו שהכנת הסביבה על גבי אובונטו נקי לוקחת יותר זמן מאשר על Windows 10. כלומר, אם אני לוקח את כל הכלים ואת כל ההגדרות ואת כל הקוסטומיזציות. עכשיו, 
לצד זה שיותר קל להכין את זה על גבי Windows 10, כן אפשר לקחת את ה-WSL, לשים אותו ולהשמיש אותו לאותן דרישות. עכשיו, העניין של דוקר ו... ו-WSL עובד בצורה, באופן כללי ובצורה ממש ב-high level, עובד בצורה כזאת שמצד אחד יש לנו את ה-Windows, מצד אחד יש לנו את ה... WSL VM, שזה לא, לא ממש VM כמו שאנחנו מכירים אותו, ולמעשה יש לנו את ה... אם אני לוקח את הדוקר, יש לנו על גבי הווינדוס את הסביבה של הדוקר בסטוק, ובתוך ה-WSL את ה-user space עצמו, user distribution, שם נמצא גם ה-docker integration package, ואז מה שקורה במצב כזה, אם אני אקח לדוגמה את האפשרות של שילוב דוקר, WSL, ו-VS Code, אז זה אומר דבר כזה, שאם אני לצורך העניין צריך לעשות איזשהו פיתוח ולהריץ איזה שהן פקודות מתוך הדוקר דסטופ שנמצא על ווינדוס, אז הוא באמצעות ה-CLI יריץ לתוך הדוקר אינטגרשן פאקג' פקודות שונות, ישתמש בפלאגינים מסוימים, אולי קוברנטיס, ומשם יוכל להפעיל את כל אותן פעולות שנעשות. כל זה רץ מתוך ה-VS Code, כאשר יש לי Windows, יש לי WSL, ויש לי את השילוב של הדוקר. עכשיו, האם זה מתאים לארגון? פה זה כבר שאלה, שאלה עם איזה ביצועים אני מקבל, האם זה עונה לי על הדרישות? וצריך לבדוק את זה, אבל מה-Case Study שאני עשיתי, מאיזשהו use case מאוד מאוד ספציפי, כן ראיתי ש-WSL 2 על גבי Windows והשילוב שיצא ממש ממש לאחרונה, אתמול התעמקו בזה, של ה-VS Code עצמו, כרגע הוא נותן לי את, ה- את מה שאני צריך, במינימום עבודה, שומרים על ביצועים, אבל שוב, זה עניין של, זה עניין של תאימות למה שצריך. תודה. אני חושב שעל דבר אחד אין ויכוח. הפלטפורמה של Windows וה-PC הפכה להיות פלטפורמת פיתוח מדהימה, כי אני יכול לפתח ב-Visual Studio ו-VS Code, לקמפל ולהריץ על Windows, על Linux, בתוך אותה פלטפורמה בקלות, אם זה .NET, C, Sharp, Python, כל שפה, אפילו C++, אני יכול לפתוח היום פרויקט ב-Visual Studio עם C-Make File, לקמפל ב-Visual Studio על WSL, על אותה מכונה, ובסוף גם להריץ טסטים על מכונה בענן, הייתה הרצאה מאוד מעניינת על זה למי שעדיין עושה C++, שווה להסתכל אחורה על ההקלטות. אנחנו מתקרבים לסיום, אז אני רוצה לתת לכל אחד את ההזדמנות להגיד את המילה האחרונה, אולי לדבר על עוד משהו מעניין שלא הזכרנו, אולי קצת על דברים שהכריזו עליהם כ-GA או שהם ב-Private Preview ועומדים לצאת, ורן אני אתחיל איתך. תודה אלון, אז באמת אם ככה לסכם, דבר אחד, ש... אם הייתי בוחר דבר אחד אה, להסתכל עליו להמשך ככה, אה, שעוד לא דיברנו עליו עד עכשיו, אז הייתי מסתכל על אה, בלייזור. אה, מי שלא שמע, בלייזור זו תשתית שבעצם נותנת לנו לפתח אפליקציות ווב עם html, ג'אווה סקריפט, css, סליחה, עם html וcss, אבל לעשות את זה ב-c sharp במקום ב-java script. או בנוסף לג'אווה סקריפט, זה לא חייב להחליף לגמרי. עכשיו, מי שבא מעולמות הווב, זה נשמע אה, קצת אה, הזוי או, או כפירה בקודש, למה שאני אכניס C sharp לדפדפן, אז אלף כל כי אפשר וזה מגניב. אה, אבל יש לזה יתרונות בכל מיני מצבים, בין היתר לדוגמה, אם אנחנו מפתחים שמגיעים מעולמות האלה של .NET, אנחנו פחות מרגישים בנוח בג'אווה סקריפט, או אנחנו יותר פרודוקטיביים בעולמות האלה של .NET ו-C sharp, אז זה נותן לנו כלי מאוד מעניין לעשות את זה. Uh, מי שזוכר, פעם היה לנו כזה דבר, זה נקרא uh, סיברלייט, uh, רק שאז זה היה בנוי על איזשהו פלאגין שאפל לא תמכו בו, ואז אחרים לא תמכו בו, ואז זה פשוט מת. Uh, הפעם זה מבוסס על סטנדרט שנקרא Web Assembly, שהוא נושא לשיחה בפני עצמו, שם כבר יש מספר אימפלמנטציות, לדוגמה ברסט, ב-C-Sharp, uh, בשפות אחרות שלא תתקמפל לאותה שפה של Web Assembly, שדפדפן יודע להריץ. אז בעצם... אתמול הכריזו על זה שבלייזור, שזו התשתית הזאת, יצא ב-GA או General Availability ולכן זה מוכן לפרודקשן. 
אז זה ככה לפחות לי עצמי משהו שסימנתי לעצמי לשחק איתו יותר ולהכיר אותו יותר לעומק, כי אני חושב שזה יכול להיות בסיס למשהו מאוד מעניין למי שחי בעולמות האלה. תודה. ליאור, כמה מילות סיכום שלך? אוקיי, okay, אז טוב, אני, אני, כמו שאמרתי מההתחלה, הבילד הזה, הוא מאחר בשבילי הוא לא שנתי, אלא הוא שבועי, אז אני, אני באמת מצפה מכל אחד, מאחר שכל הדברים של AI שאני מדבר עליהם, וכמו שאמרתי, כאילו כל אחד יכול למצוא לעצמו את הנישה ש- שמתאימה לו, יש המון דברים שהם ב-GE, יש המון דברים שהם ב-Preview, ויש דברים ב-Private Preview, ויש דברים שהם בכלל אסור לדבר עליהם. אני פשוט, בגלל הקלות שבה אפשר להשתמש בכלים, בגלל הקלות של הענן, ה-Cognitive Services, ה-Azure Cognitive Search לדוגמה, כן? כל מיני יכולות חדשות עם כלים חדשים של נגיד חברה שנרכשה כמו בונזאי, שמאפשרים לקחת את ה-AI לכיוון אחר שאף אחד לא חשב עליו. זאת אומרת, כל האנשים שרוצים לגעת בדברים שהם high-end, כן? כאילו שרואים אותם בסרטים, יכולים לבצע את זה בצורה ממש קלה, כמו שאתה סיפרת על השער, להביא כמה תמונות ובערך איזה עשר שורות קוד, להתחיל להשתמש. כל הדברים האלה פתוחים, כל הדברים האלה הם בסוג של דמו שאפשר להשתמש בו בצורה פשוטה, עם פשוט להיכנס, להירשם ולהתחיל לעבוד, עם מגבלות מאוד קטנות של איזה 30 אלף פניות בחודש, וכל השירותים. זאת אומרת, כל שירות קוגניטיבי הוא פתוח בצורה כזאת. אז כל אחד יכול למצוא לעצמו מה לעשות, אותו דבר עם דאטה בריקס, אותו דבר עם טנסור פלואו, אותו דבר עם ממל פלואו, אותו דבר עם... בעצם כל שירות שקיים, אני, אני בגלל זה לא אכנס ל, ל, לכל הדברים שיש, באמת מלא חידושים, החידושים בדרך כלל הם מאוד קטנים, אבל ברמת המוצר הם מאוד גדולים. זאת אומרת, השיפורים הם בערך, רק מהבילד של אתמול, השיפורים הם בערך של 30-50 אחוז בחלק מהמוצרים, ברמת היכולת שלהם. ו-AI הוא מתקדם בצורה כזאת שכאילו כל חודש, יוצא איזשהו עדכון ש- שמביא לאיזה ביצ- ביצ- כאילו שיפור ביצועים בערך ב-30-50 אחוז על ידי איזשהם שיפורים קטנים כמו מעבר מטנסור פור לאוניקס, כן? או כל מיני שירותים אחרים שנכנסים. אז אני אסכם את זה בזה שתעקבו אחרי עדכונים, הדברים האלה חיים, כן? הדבר הזה חי ונושם, כל הזמן מתעדכן, תראו את הקהילות שלנו שאנחנו, אה, אה, כולנו, כן? אה, חלק מהם, אתם רואים את הדברים האלה בכל המוצרים שיצאו במייקרוסופט, AI נמצא בכל מקום, ואני אשמח אם כולם ירצו לדעת יותר ולהרחיב ולהיכנס ולעשות דמויים ולשחק עם זה. תודה. אנחנו הגענו לחמש וחצי. תודה רבה לכל ה-MVPs על ה... פאנל המרתק הזה, חבר'ה, אתם יכולים להמשיך לתפוס אותנו ולשאול שאלות ואנחנו נעבור להמשך הפינה הישראלית שלנו. שחר, עדי, אתם על מיוט. תודה רבה. אז אני אחזור שוב, תודה רבה לאלון ולכל חברי ה-MVP, היה פאנל מרתק. תודה שהסתכלתם וחשפתם את כל החידושים, כל הטכנולוגיות החדשות, ועניתם על שאלות רבות מהקהל. תודה רבה, היה מרתק. ועכשיו אנחנו עוברים, עוברים ל, להכיר קהילה טכנולוגית, קהילה בשם באות. שחברות, אנחנו נשמע עוד מעט ונכיר את דפנה רוזנבלום, מייסדת הקהילה, וקרין ברל פדר, שהיא מנהלת בחירה של קהילת באות. אז זו קהילה, אחת הקהילות שאני מאוד אוהבת בנוף הקהילות הטכנולוגיות הישראלי, היא קהילה של מפתחות נשים, מפתחות מנוסות, הגדולה והאיכותית בישראל, עם שלושת אלפים מפתחות ישראליות בחירות, שהממוצע של כל אחת מהנשים היא עשר שנים בתעשייה. יש להם 20 תוכניות לקידום נשים בהייטק שמובלות על ידי 200 מתנדבות ו-40 מנהלות תוכניות והיום הם יחלקו איתנו טיפים מעשיים לכל אחד ואחת מכם שצופים בנו על איך אפשר להפוך את התעשייה לטובה ומאוזנת יותר. אנחנו נצפה בווידאו שלהם והן נמצאות איתנו כאן ויענו על השאלות בצ'אט. אז אתם מוזמנים לשאול שאלות, אנחנו כאן, הם כאן כדי לענות 
ותודה שאתם הופכות את ההייטק למקום הרבה יותר טוב ופורה ומצמיח נשים. אוקיי, דפנת, פה, את לייב או את תצאי ממיוט? מעולה, אני לא במיוט, אבל את היא זאת שאמורה להקרין את הווידאו, אז אני דווקא לא אמורה לדבר. אני קרין בן חדר, ביחד עם אביטל ציפורי ונטע בונדי, אנחנו מנהלות את בו, אחת מקהילות הנשים הכי גדולות בעולם, של נשים... ‫קהילה של נשים בתחומי מדעי המחשב ‫שמקדמות באופן פרואקטיבי ‫את הקריירה שלהן. ‫אנחנו מנסות לעזור לחברות שלנו ‫לייצר קריירה משמעותית ומספקת. ‫אנחנו דוחפות את חברות הקהילה שלנו ‫לשתף מהידע והכישורים שלהן. ‫היי, מייקרוסופט ביד, ‫אני דפנה רוטנגלום. ‫אני קרין בן חדר. ‫ביחד עם אביטל ציפורי ונטע בונדי, ‫אנחנו מנהלות את בו, ‫אחת מקהילות הנשים הכי גדולות בעולם, ‫של נשים הנוצרות בתפקידי פיתוח, ‫מחקר סקיוריטי ודאטה סיינס, ‫פרצציה ובאקדמיה. ‫בזמן שאנחנו מספרות כאן על הקהילה, ‫מוזמנות ומוזמנים לשאול שאלות בצ'אט. ‫בעוד כמה לפני חמש שנים, ‫והיא קהילה של נשים בתחומי מדעי המחשב, ‫שמקדמות באופן פרואקטיבי ‫את הקריירה שלהן. ‫אנחנו מנסות לעזור לחברות שלנו ‫לייצר קריירה משמעותית ומספקת. ‫אנחנו דוחפות את חברות הקהילה שלנו ‫לשתף מהידע והכישורים שלהן ‫באמצעות הרצאות וכנסים, ‫כתיבה על נושאים טכנולוגיים ‫והתמודדות עם אתגרים מקצועיים חדשים. ‫בבואות יש כמעט 3,000 חברות ‫שהן מפתחות, חוקרות סקיורטי ‫או דאטה סיינטיסט מנוסות ‫עם 10 שנות ניסיון בממוצע. ‫יש לנו מעל ל-200 מתנדבות ‫ו-40 מנהלות תוכניות ‫שמנהלות 20 תוכניות, ‫מיטאפים ספונטניים ואירועים גדולים. ‫במהלך שלוש השנים האחרונות ‫אנחנו מקיימות מיטאפ מקצועי ‫אחת לשבוע בממוצע. ‫הפעילות שלנו מתאפשרת ‫בעזרתם של הרבה ספונסרים, ‫שמאפשרים לנו לקיים פעילויות ‫משמעותיות ברמה גבוהה, ‫ובעזרת המקור, ‫עמותה ישראלית לכל מקור פתוח ‫בתוכנה חופשית. ‫נספר קצת על התוכניות שלנו. ‫התוכנית לכתיבת פלוגים טכנולוגיים, ‫התוכנית לקידום הרצון ו-30 שעות, ‫תוכנית פרויקטי הצד שלנו, ‫כוללות מפגשי עבודה והעברת ידע. ‫יש לנו ארבע תוכניות עבור נשים טכנולוגיות ‫בתפקידי הלידרשי, ‫פורום CTO, ‫פורום ארכיטקטיות ותקליפ, ‫פורום VPRND, ‫בתוכנית לראשי הצוותים הטכנולוגיים. ‫הצטרפתי לקבוצת הבאות ‫של מנהלות בחירות, ‫שעזרה לי לפתח את עצמי ‫מאוד בתור מנהלת. ‫גיליתי שאני לא לבד בתחושות שלי ‫ושיש עם מי להתייעץ ‫וממי ללמוד בכל רגע נכון. ‫בזכות הדיונים שהשתתפתי בהם בקבוצה, ‫חידדתי לי מהם האתגרים הניהולים ‫שמעניינים אותי, ‫ואפילו מצאתי את התפקיד המושלם בשבילי. ‫יש לנו גם תוכניות שונות ‫שעוסקות בקידום קריירה, ‫כמו התוכנית למציאת עבודה, ‫התוכנית להתנהלות ארגונית, ‫מפגשי הנטוורקינג שלנו ‫שנקראים מאוד לבירה, ‫ותוכנית מנטור של קריירה. ‫אנחנו מריצות תוכניות ‫שעוסקות בשיתוף ידע טכנולוגי, ‫למשל מיטאפ הקלינקוד שלנו, ‫אירוע ה-low-level השנתי ‫שאנחנו עושות בשיתוף עם מייקרוסופט, ‫סדרת סדנאות דאטה סיינס ‫והרבה קידום. ‫אחרי כמעט ארבע שנים בברלין, ‫חזרתי לארץ, ‫וחברה מהלימודים המליצה לי ‫קהילת מאוד. ‫בזכות הקהילה פגשתי המון נשים מקצועיות, ‫חכמות ונחמדות ‫שעזרו לי לחזור חברה על התעשייה. ‫בזכות הקהילה יצאתי עבודה, ‫הצטרפתי בתוכנית של ה-30 שעות ‫ולמדתי מה זה תהיה. ‫למדתי כל כך הרבה, ‫גם לאן אני רוצה להגיע עם הקריירה שלי. ‫אנחנו מפעילות עמודים פעילים ‫בפייסבוק, טוויטר, לינקדאין, ‫ויש לנו גם אתר. ‫אתם מוזמנים לעקוב אחרינו. ‫אנחנו מפרסמות המון תכנים ‫שנוצרים על ידי חברות הקהילה שלנו, ‫ונשמח אם תעזרו לנו להפיץ אותם. ‫יש לנו גם ניוט לטר חודשי, ‫שבו אנחנו מפרסמות רעיונות ‫עם חברות הקהילה, ‫בערוץ יוטיוב שבו הסדרות שלנו ‫והרצאות של חברות הקהילה מאירועים שונים. ‫אז למה אנחנו עושות את זה? ‫חברת מקינזי מוציאה בכל שנה דוח ‫שנקרא Women in the Workplace, ‫בשיתוף עם ארגון לינין ‫של שרי סנדברג מפייסבוק. ‫במחקר שלהם מ-2019, ‫הם מצאו שנשים מקבלות פחות מנטורים ‫בעבודה ביחס לגברים. ‫הדוח שלהם מ-2018 מצא ‫שנשים מקודמות פחות ‫לתפקידי ניהול ביחס לגברים. ‫הממצאים האלו מראים על בעיה עצמית. 
פאנסים זה הטיות שיש לנו כשאנחנו רגילים להתנהלות של העולם באופן מסוים, ושמים אנשים בקופסאות. זה דבר אנושי וטבעי לעשות, אבל כדי שהחברה שלנו תשגשג, אנחנו צריכים לפתח מודעות ולנסות להימנע מבעייסים. דוגמה לבעייס היא למשל כאשר אנחנו מראיינים אנשים ונותנים תעדוף לאנשים עם ביטחון עצמי גבוה, למרות שביטחון לא בהכרח קורלטיבי לידע או סקיל, או לתכונות חשובות כמו עבודת צוות. כאשר אנחנו לא מודעים ולא מודדים את עצמנו, אז כמעט בלתי נמנע לקרוא לבעייסים. משהו שמאוד עוזר לעודד ילדות, נערות ונשים לבחור בתחומים טכנולוגיים ולהתקדם בקריירה, הוא רול מודלס. כשאנחנו רואות חברות שלנו מצליחות, אנחנו מאמינות שנוכל להצליח גם וששווה להשקיע. יש המון ארגונים בארץ ובעולם, כמו קווין בי ושיפודס, שמשקיעים המון מאמצים בעידוד של נערות ונשים לבחור במקצועות טכנולוגיים. אבל העבודה שלהם לבדה לעולם לא תפתור את הבעיה, בגלל תופעה שנקראת ליקי פייבלן. על פי התופעה הזאת, נשים עוזבות את המקצוע באחוזים גבוהים יותר מגברים. חלק מהסיבות הן בייסים וחוסר ברול מודלס. כך שאנחנו כחברה נמצאים במעגל שקשה להשתחרר ממנו. אין רול מודלס, אנחנו מכניסים אנשים לקופסאות, שיוצרות הצעיות לא נוחות לנשים, הן עוזבות את המקצוע, ואז שוב אין רול מודלס. אנחנו חייבים לשבור ביחד את המעגל הזה. דרך טובה לשבור את המעגל הזה היא לעבוד לעבר מצב שבו חצי מהפיתוח וניהול הפיתוח נעשה על ידי נשים. מעבר ליתרונות שיש לקבוצות מגוונות בהתמודדות עם אתגרים, זה גם חשוב שנשים ישפיעו על מוצרים שבהן הן משתמשות. אחת הדרכים המיידיות לטפל בבעיה של הליקי פייפליין היא לייצר יותר מודלים לחיקוי. כלומר, לשים נשים בפרונט על ידי כתיבת בלוגים טכנולוגיים והרצאות וכנסים. לנשים בתחום יש המון מה לתרום, אבל הן לא גדלו עם ה-state of mind של להציג כל הזמן את ההישגים שלהן, או עם ההבנה שיש להן מה ללמד אחרים. אז בזכות פוסט גדולות, הגשתי אבסטרקט להרצאה לכנס C++, זה דרש קצת שכנוע מחברות הקבוצה, וגם כשהגשתי לא ציפיתי להתקבל, זה אמור להיות מתחייה. אבל התקבלתי והרציתי, ובעקבות ההרצאה הוזמנתי להרצות בארצות הברית, שם נחשפתי לעבודה בינלאומית על הפרקן, וכשחזרתי לארץ הקמתי את הקבוצה הישראלית הזאת. כסגירת מעגל גם הצטרפתי למארגנים של הכנס שבו הרציתי לראשונה. אחת התוכניות שלנו היא התוכנית לקידום ארצות, שבה אנחנו עוזרות לנשים להבין מה הערך המוסף שלהן ואיך הן יכולות להציג אותו בעולם. אנחנו מציפות הזדמנויות מכנסים בכל העולם, ומהנדסות שתופסות אותן מייצרות בתורן הזדמנויות נוספות לחברות הקהילה. אנחנו מאוד מפרגנות לכנסים שעושים מאמצים להרחיב את הדייברסיטי של הדוברים והדוברות, ומשתדלות לעזור להם למצוא מרצות מעולות. אחד מהנושאים שאנחנו נותנות לו קשב מיוחד הוא התהליך של מציאת עבודה. היום תהליכי המיון לא תמיד מאפשרים לנשים לבצע את ההישגים שלהן. לדוגמה, מראיינים מניחים שמראיינים יספרו על כל הכישורים וההישגים שלנו, או שפאשה נתבצע בפעילויות טכנולוגיות מחוץ לעבודה. נשים הרוב יציגו ברעיון את ההישגים שלהן כהישג צוותי ולא כהישג אישי, אפילו אם הן אחראיות על הפרויקט. יגישו קורות חיים למשרה רק אם הן תואמות ל-100% מהדרישות, וזה רק קצה הקרחון של הפער בדפוסי ההתנהגות בין המגדרים. בתוכנית למציאת עבודה אנחנו חולקות ידע לגבי איך להתמודד עם תהליך מיון שמותאם לפעמים לדפוסי התנהגות שונים מאלו שפיתחנו במהלך החיים. אחד התפקידים שאנחנו רואות לבאות הוא להגדיל את המעורבות והנוכחות של נשים בקהילות מקצועיות. לצורך כך אנחנו מקיימות אירועי זרקור קהילתי, למשל, אירוע ה-low level celebration שאנחנו מקיימות יחד עם מייקרוסופט אחת לשנה. מדובר באירוע סדנאות של חצי יום בתחומי low level, תחומים שבהם יש ייצוג נשי אפילו יותר נמוך. החברה בחופשת לידה שלישית הייתה מאוד מאתגרת עבורי, אך הספיפה לנשים טכנולוגיות המשתפות במצבים דומים עזרה לי מאוד להבין ממה אני נהנית, ממה אני טובה ואיך אפשר להשיג את מה שאני רוצה. קיבלתי השראה לעבוד על סייד פרוג'קט, במקרה שלי זה ריברס מנג'ינירינג ארבעלוס. שיתוף הפעולה עם מייקרוסופט ב-Low Level Celebration, או Code Fest, כמו שהוא נקרא בשנה השנייה, היה מאוד משמעותי עבורנו. התרגשנו לראות חברה מובילה בתעשייה בכלל ובעולם הסקיוריטי בפרט, שמה דגש על נוכחות של נשים בתחומים האלו. ואנחנו רואות מאז מהנדסות מוכשרות שקיבלו טעימה מהתחום והחליטו לעשות הסבה לתחומי מחקר ופיתוח לא עולה. זו הדרך ליצור רול מודלס, ולאורך זמן להגדיל את מאגר האנשים המוכשרים שחברות כמו אייפרוסופט יוכלו למיין. אחד הדברים הנוספים שאנחנו מקיימות אחת לשנה וחצי זה רק אקסטנט. האקטון שבו אנחנו עושים מאמצים לגיוס משתתפים מאוכלוסיות נוספות בתת ייצוג, אתיופים, חרדים, ערבים ואנשים מעל גיל 45. 
שנה אחרי שנה אנחנו מוכיחים שכשרוצים ניתן לייצר אירועים טכנולוגיים, הם משתתפים ברקעים מגוונים. כשמייצרים טכנולוגיה עובדת, יפה וחכמה. אם אתם רוצים להשפיע על התעשייה ככה שתהיה טובה יותר לכולנו, הכנו לכם כמה טיפים. אם אתם קולגות, אמפליפיי, שתפו ופרגנו לתכנים מקצועיים של נשים במדיות חברתיות, כמו שהייתם מפרגנים לחברים שלכם. קונדישן, הצביעו ברגליים. הראו לכנסים ואירועים מקצועיים שאתם מצפים מהם לעשות מאמץ כדי להביא נשים ומגוון אנושי בכלל. הציעו להם עזרה בהגדרת המגוון בעזרת הרשת המקצועית שלכם. הימנעו מלהשתתף עם הבוחרים לקרב. למדו קולגות על המשמעות של אינקלוסיביות במרחבי עבודה, פגישות ופורומים. אל תשאירו נשים להתמודד לבד עם ההסברה והמלחמה על הרגשה נעימה באופן סייט. אין בית. אם אתם מארגנים אירוע, מעסיקים, מראיינים, עשו מאמץ בשביל להזמין נשים. פרסמו בקבוצות של נשים ופנו באופן אישי לנשים ברשת המקצועית שלכם. היי קאנסר. אם אתם לא בטוחים אם משהו שאתם רוצים לעשות הוא מתאים, עבור אנשים מרקעים שונים משלכם, הכי נכון זה פשוט לשאול אותם. אם אתם מעסיקים, בתמונה המצורפת תוכלו לראות הודעה של דובר אינטל מהשבוע, שבו הוא מתקשר אסטרטגיה ארגונית. החליטו אם דייברסיטי הוא אסטרטגיה של הארגון, ואם כן, תקשרו אותה לכלל העובדים, תהליך מסודר. עשו מאמץ למדוד באופן ברור הישגים בתרומה לארגון. ביצרו מדיניות מסודרת של קידומים, העלאות שכר, רעיונות וחלוקה של משימות מאתגרות. תלכו מהנדסות לקחת קרדיט על העבודה שהן עשו, ווודאו שמשימות מאתגרות בארגון שלכם לא מגיעות רק לאנשים הכי אגרסיביים, אלא לאנשים המועילים ביותר לארגון. אם אתם קומיוניטי לידרס, יש המון מרצות מעולות שלאו דווקא נמצאות במעגל המיידי שלכם. אם תתאמצו לשים נשים חזקות על הבמה היום, בעוד שנה שנתיים יהיו המון נשים חזקות שירצו לקחת חלק כמרצות ומשתתפות בכנסים שלכם. שימו לב גם שהסביבה בכנס צריכה להיות מכבדת. עצרו קוד אוף קונדקט ואיכפו אותו, כולל התייחסות מפורשת לאלימות והטרדות. בניוזלטר שלנו ובאתר החדש Women on Stage של מורן ובר, תוכלו למצוא מרצות פוטנציאליות, וגם נוכל לפרסם כל קורא עבורכם בקהילה. אבל מה שהכי יעזור זה להוסיף הרבה נשים מהצוות המרגיע. קהילות פיתוח רעילות הן דבר שמזיק לכולם, גם לגברים וגם לנשים. נשים שנעלמות מהנוף זה סימפטום לבעיה עמוקה יותר. אנחנו מעודדות קהילות לדבוק בעקרונות לקהילות פיתוח אפקטיביות. צניעות, נדיבות, אמפתיות. מנהלי קהילות לא יכולים להישאר ניטרלים בהפעלת כללי הקהילה. זה חלק מהעבודה של ניהול קהילה. החלום שלנו הוא שהתעשייה הטכנולוגית בישראל תמשיך לצמוח, להיות חדשנית, לפתור בעיות חשובות ולשפר חיים של אנשים. אנחנו מאמינות שהדרך להגיע לשם היא לאפשר לאוכלוסיות מגוונות לקחת חלק בעשייה. בבואות אנחנו נוצרות הזדמנויות למהנדסות, כך שהן יוכלו להפוך להיות המודל חיקורי שהן רוצות לראות בעולם. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בכל הלינקים שבשקופית. תודה. תודה רבה, בואות. זה היה מאוד מרגש לראות, ותודה לכם על העלאת המודעות. ולצד זה גם הצעת פתרונות מעשיים לכל אחת ואחת, בין אם זה קהילות, מעסיקים ומתכנתים וחברי צוות. אז תודה רבה לכם שאתם עושות את ההייטק לקהילת אנשים במקום פורה וגם לגברים שידעו לתת לנו לצמוח. טוב, מגניב, אז אני חושב שהגענו לסיום האירוע. אני באופן אישי מאוד מאוד נהניתי, למדתי הרבה. גם על הדאטה סנטר, גם על ההכרזות הכי חדשות שגם על באות, היה ממש ממש מעניין, איך היה לך עדיף? היה מרתק, נחשפתי גם ולמדתי, הסתכלתי על כל הפיתוחים החדשים, וזה לא הסוף, זה, אנחנו רק נמצאים בעיצומו של האירוע, יש עוד המוני תכנים בלייב באתר של ביט, שאתם יכולים לשים לכם בתוך הסקייטואלר, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לצפות, ליהנות, לחלוק איתנו את כל הפידבקים, נשמח לשמוע מכם, ושיהיה לכם. אחלה ערב. אז תודה רבה ומקווים שתהנו.